मेरा इतना दिल जा रहा है अब लाइक लिटरली मेरा इतना दिल जा रहा है दो दिन से और मैं बस अपना बैंक अकाउंट देखती हूँ मैं कहती हूँ फ्लाइट बुक करवा के चली जाऊँ और मैंने एसन को मैसेज किया और उनका एसन बॉय क्या कर रहे हो <laughs> वो बॉयज भी मेरे ऐसे ही वो बॉयज कहते हैं आ जाओ मैं चली जाती हूँ <laughs> यार उसका इतना कोई बड़ा सीन था एक्चुअली मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि तुम मतलब बड़ी फन्ने कहाँ बनती हो जाके ऑडिशन दे दो मैंने कहा नहीं Credit that I would ever give is to Dwayne. He, you know, he was that person for the from day first. He believed me from day first. Yar, jab pata lag raha tha ki ye ham pe order fifty baabi mistake kar rahe hain aur ham ye kar rahe hain aur ye kar rahe hain saari cheeze. So, so obviously, mujhe to yakin hi nahi aa raha tha. Unreal, bilkul. Kya kya ye? Mujhe bhi ho raha hai. Like for real, ye ho raha wala hai. Zindagi mein kya mala? Sach mein ho gaye. Yeah. Aur bhi ho gaya. Aur bhi main bas apna suitcase leke. एक लड़की एयरपोर्ट पे घूम रही है अब डॉलर्स एक्सचेंज करवाने के लिए जब दुबई एयरपोर्ट पे पहुंची पाकिस्तान एयरपोर्ट से तो लाइक दुबई एयरपोर्ट मतलब बिल्कुल मैं तो घूम हो जाने का दिल चाह रहा था मेरा <laughs> क्या एयरपोर्ट है क्या बात है अच्छा मेरा ना सिर्फ एक घंटे का ले ओवर था और दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा एक घंटा तो घूमने भी लग जाता है आपको मैं एक जगह से दूसरे एक गेट से दूसरे गेट भाग रही हूँ एक ट्रेन में पकड़ रुकने पे दूसरी पकड़ रही हूँ भाई पहुंचाओ मेरी न्यूयॉर्क की फ्लाइट मिस नहीं करवाना भाई बड़ी शेट फीलिंग सी भाई बात है आप न्यूयॉर्क से वापस आ रहे हो लेके एक कंट्री से जहाँ मुझे नहीं जाना बैग जबरदस्ती खेस के लेके जा रहा है बस हो गया देर मतलब वही ना आप एक कंट्री से आ रहे हो एक सिटी से आ रहे हो जहाँ सब अच्छा है जहाँ आपके रूल्स फॉलो हो रहे हैं जहाँ लोग गुट के नहीं थूक रहे हैं अलग ही वाइफ पे गाना बज रहा साथ में और मैं पीछे लगी हूँ तो ये है कि इनशाला आपको फ्यूचर में आपको एक चीज देंगे क्यों क्यों हेलो एवरीवन आपको हंसी से तो पता चल ही होगा टाइटल से भी कैसे हैं सन अल्हम्दुलिल्लाह हाय दानिया कैसी हैं आप <laughs> क्या हाल है आप लोग कैसे हैं अच्छा दानिया मैं आपको सबसे पहले आपको क्रेडिट दूंगा कि आप पहली फीमेल आर्टिस्ट हमारे आर्टिस्ट जो हमारे पॉडकास्ट में आई है तो थैंक यू सो मच कोई यहां तक पहुंच नहीं पाया नहीं यहां तक कोई नहीं पहुंच पाया वुमेन में वुमेन में वुमेन एंपावर्ड भाई बस सब मैं आ गई हूं मेरे पीछे पीछे आप देखिएगा लाइन मैं काम कर रहे थे वहां से लाइन स्टार्ट होती है ये दिस इज व्हाट दानिया वाइब इज ये दानिया कैसे हो यार यार मैं तुम्हें पिछले दो घंटे से बता रही हूं ऑनेस्टली कैसे हो दस रीटेक हो चुका है रीटेक अब ये जो ना ऑन द कैमरा वाली वाइब मैं ठीक हूँ था आप कैसे हैं जिंदगी में क्या चल रहा है आपके चल रहा है <laughs> मैं गेस्ट हो गया मैं मुझे गेस्ट वाली फीलिंग जी और बताया था <laughs> मैंने सुना है कि आपने बीट बॉक्सिंग जो है हाँ। वो उसका बीच में अख्ताम किया फिर आगाज कर लिया तो क्या क्या चल रहा है फिर उसमें डॉक्यूमेंट्री आया था है ना शर्ट का क्या सीन है क्या लिखा हुआ है ये तो मैं अभी भी खुद नहीं पढ़ सकता पुश योर लिमिट्स पुश योर लिमिट्स पुश योर लिमिट्स विद रेड बुल बी सी वन रेड बुल रेड बुल से तो फिर रेड बुल रेड बुल रेड बुल रेड बुल भाई अभी क्या रूटीन चल रही है यार यार आजकल रूटीन क्या चल रही है गुड क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन यार सर्दियों में क्या रूटीन होती है यार ऑनेस्टली मेरी मुझे बहुत ज्यादा बहुत सर्दी लगती है तो ज्यादातर मैं सो रही होती हूँ 
क्या करना है जिंदगी में I've been trying to work with different studios for my workshops and stuff. So like there are there is a lot in a pipeline, lot. Wow. and I'm working. Yeah. ये तो बड़े खतरनाक मतलब आप देख रहे हैं अच्छा I heard about the that you meant that you that you're throwing at District 19. No, that yeah. So that's not at District 19. That's at Club 42. But yeah, that's like a girls' night. I I uh, did that in Lahore. That's pretty cool, yeah. Yeah. That's yeah. pretty cool. मतलब बहुत crazy. अच्छा तो क्या सीन है DJs? नो सो दैट इज बेसिकली मैंने लाहौर में एक गर्ल्स नाइट की थी बिकॉज मैन आई वेंट टू लाहौर आई फेल्ट लाइक देर इज़ नॉट मच फॉर गर्ल्स ओनली यू नो देर इज़ नॉट मच जहाँ लड़कियाँ जाके बिल्कुल एक सेफ स्पेस हो उनके पास इन्जॉय करने के लिए सो आई डिड दिस गर्ल्स नाइट थिंग मेरा एक दोस्त है फीज ही इज़ अ ग्रेट डांसर ही हैज अ स्टूडियो एच बी एच इन लाहौर सो आई आज हेम अ फेवर दैट आई वॉन्ट द स्टूडियो फॉर वन डे एंड ही वज़ काइंड एनफ टू गिव मी दैट और फिर मैंने आई हैड जस्ट टू डेज टू मार्केट इट एंड इट वॉज ऑल गर्ल्स नाइट जिसमें देर वॉज अ डांस वर्कशॉप जस्ट फॉर गर्ल्स आई वॉन्ट टू क्रिएट अ स्पेस फॉर गर्ल्स वेर दे फील कम्फर्टेबल डांसिंग एंड एक्सप्रेसिंग इट वॉज वन आवर हीलिंग सेशन विद बॉडी मूवमेंट where you know we talked about our trauma and try to process it through body movement because wow. it really helped me as uh, when i was a teenager and i was going through a lot hmm. body movement is one thing that really helped me to get out of it and i try to you know tell or spread this knowledge as much as i can to other people that how body movement can help them process their trauma or you know it wow. it works di- differently for everybody but yeah it's a can we talk thing. about it can 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 you give us a overview about it okay basically thoda so par some in like what do you do like yeah. how do you help them yeah yeah Amazing, for sure yeah. for sure for sure so uh, i started doing this when um, i was diagnosed with depression i w- i had severe migraine and i had like a lot of stuff on my plate i was 14 15 at that age wow. so what i try to tell other people as well and when i do this session with them the body movement session which i did in lahore as well is so we just have to channel our whatever you're feeling mm. at this very moment mm. whatever you're feeling so i tell them to like pick up a song which resonates with them with which they have a memory with and then i tell them to like so they're doing their body movement first of all it's a very safe space it's not like i'm telling you to do moves it's mm. just letting it out oh. it's just like flowing your body Same. channeling that very emotion that you're feeling in mm. your gut right mm. very now that nice. one emotion you focus on that emotion you listen to that song you just connect your soul oh. with your body and then you just let it flow, flow. you just let it flow you don't care ki kon dekh raha hai me movement main mm. dance kar raha hu yani it's not that it's just you connect to the music and you just let your body you flow aankhe band karke just aankhe band karke you're just in an other so world wild. and then you're like body movement helps a lot with trauma it's it could be i don't know it could be jogging it could be running mm. it could be some sort of exercise it could be dancing it could be just you doing this this, this and just like like letting it mm, out. out throwing it out wow. it's that So you now you've become a healer or something. Like, <laughs> no, uh, I won't. Get, <laughs> no, that's like a very I know big label. But uh, yeah, I I I just try to you know tell people the ways that help me because it's mm, so important. Yeah. As as a young person, I think there there are a lot of traumas in my past and there's a lot that I've healed too. So healing is a it isn't linear you know mm. it's a it's a journey it's a journey so you have to find a lot of ways lot to of process ways. your trauma so i find a lot of ways i have body movement i dance mm. i travel yes. i paint i write i do a lot of things to process my trauma wow. and i think everybody deserves to have that exposure mm. to the ways that they could heal themselves heal themselves 
So I think for that, you have to like disconnect somehow with everything that you actually, you know, connected with already. Okay, I need to remove this. I need to get out to become who I am. Yeah, I think uh, the the bigger part of it, it you cannot. The most important thing is you cannot, you know, when you when you really want to disconnect from something now, when you're like, "Hey, मुझे ये अपनी चीज ये ज़िंदगी ये चीज़ ज़िंदगी से निकालनी है," and this is not happening. No, no, no. This can't happen. This can't happen. So mm. at that moment, now you're actually in denial, no. in denial of that thing. And if you're in denial of something, you cannot remove that thing from your True. life until you accept that thing. Okay. So I think the biggest. a uh, thing in uh, letting go is acceptance acceptance true. when you accept that it has happened it has happened or when you do something bad hmm. then you you can't be in denial yeah. after all puri zindagi to aap denial mein hi reh sakte ho to at some point you have to accept hmm. ki ha ye ho gaya meri zindagi mein like mere sath hi ha main matlab aap kitna usko bologe ki kyun mere sath hi kyun hota hai like main main kya kiya mere sath hi kyun hota hai why always me why always me god kyun maine kya kiya maine zindagi kyun kharab नहीं आपको पता भी नहीं कि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है तो पहली द फर्स्ट थिंग टू हीलिंग इज एक्सेप्टेंस वे यू एक्सेप्ट योर सेल्फ यू आई द यू विद योर गुड थिंग्स योर बैड थिंग्स आप आप में अच्छी आदतें भी होती हैं बुरी आदतें भी होती हैं आपकी जिंदगी में अच्छी चीज़ें भी हुई भी होती हैं बुरी चीज़ें भी हुई भी होती हैं पहली बात आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दूसरी बात फिर आती है कि आप हील करना स्टार्ट करते हो आप लेट गो करना स्टार्ट करते हो एक इम्पॉर्टेंट इसमें एक कनेक्शन है लाइक आई एम गोना यू नो कनेक्ट वन ऑफ योर इवेंट्स दैट यू वेंट टू ईरान व्हाट वाज दैट डिड यू वेंट देयर फॉर सम आंसर्स फॉर यू लाइक दिस इज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल प्लेसेस इन स्पिरिचुअल जर्नी इराक इराक सॉरी सॉरी इराक इराक माय बैड इराक या तो आई वेंट टू इराक एंड दैट इज फॉर श्योर वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल एंड हीलिंग जर्नीज दैट आई वेंट टू एंड गॉड हैव ब्लेस्ड मी टू बी अ पार्ट ऑफ और इराक वॉज आई डोंट नो इट वॉज नॉट वन ऑफ द इट वॉज नॉट एनी ऑफ द प्लेसिज दैट आई ट्रैवल टू बिफोर इट वॉज नॉट दैट जर्नी इट वॉज इट वॉज इट वॉज अ टोटल डिफरेंट जर्नी तो इराक में आई वेंट फॉर अरबईन अरबईन होता है चालीसवाँ होता है और एक अरबईन वॉक होती है जो कि हम नजफ में लैंड करते हैं और फिर वहाँ से हम वॉक करना स्टार्ट करते हैं हंड्रेड हंड्रेड किलोमीटर्स की वॉक होती है और बीच में तीन सिटीज़ आती हैं और उसके बाद हम करबला पहुँचते हैं तो वो पूरी वॉक होती है तीन चार दिन की तो वो पूरी वॉक की मैंने और लाइक मिलियंस की तादाद में लोग होते हैं तो मतलब एक अलग अलग एक अलग जर्नी और जब मैं जब मैं लैंड किया था इराक में और मैंने अपना पहला फुट स्टेप रखा था आई डोंट दैट प्लेस फेल लाइक दैट आई बिलोंग टू दैट प्लेस दैट आई दैट कनेक्शन इट इज़ सो रेयर इट इज़ सो रेयर मैं मैंने मतलब जिस दिन कदम रखा था और मुझे लगता है और जब मैं वापस पाकिस्तान आके मैंने कदम रखा है ना तो मैं वापस आके पाकिस्तान से कनेक्ट हुई थी मैं पंद्रह से बीस दिन के लिए बिल्कुल टोटली आई वॉज जस्ट कनेक्टेड विद एवरी थिंग मैं अपना फ़ोन वोन भी इतना यूज़ नहीं कर रही थी नथिंग नथिंग दोज फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज वर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड सो हीलिंग एंड यूर कमिंग बैक टू यू आंसर कमिंग बैक टू क्वेश्चन के did i go there to find some answers hmm. wherever i go i go to find my answers i have a lot of questions aur wahan pe to milna bada aasan hai aur wahan pe to wahan pe to jawab to jawab hi jawab the wahan to jawab hi jawab the ki ye ye lo ye jawab ye lo ye jawab jo jawab hai shikwa jo hum abhi aapne isse pehle ek baat kari thi ki hum shikwa kar lete hain badi aasani se allah se ki ye cheez hai lekin aapko wahan jaake pata chala gaya ki wo shikwa nahi hota wo allah mein test kar raha hota hai बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही है जब मैं इराक गई तो मैंने बहुत बहुत सारी चीज़ें देखी और मुझे इराक जाके सबसे आ, बड़ी रियलाइजेशन यही हुई कि मतलब मुझे जब अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी चीज़ के लिए चूज़ कर लिया मतलब मुझे सबसे बड़ा यही हुआ कि मैंने कि मैंने क्या ऐसा ज़िंदगी में किया है कि मुझे इतनी स्परिचुअल जर्नी जो है ना वो मिली है लेकिन इराक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो कि मेरी ज़िंदगी में हुई तो मुझे मेरा फेथ और ज़्यादा एक चीज़ बहुत ज़्यादा पुख्ता हो गया कि मतलब मैं जो मैं जो बोलती हूँ ना वो मुझे क्योंकि इराक मेरे साथ हुआ ऐसे ही था कि आ, बिल्कुल साल का स्टार्ट हुआ था हाँ। और उसमें मैं ना फेसबुक पे पोस्ट वगैरह देख रही थी और और मैं और मैंने उस वक्त बस एक दुआ होती ना मैंने कहा कि 
इस साल मौलाना बुला लें आप मतलब बहुत हो गया मुझे इस साल आना है और मैंने वो पोस्ट शेयर की और मैंने कहा इस साल इन और मैंने उस पोस्ट पे लिखा और मुझे नहीं पता कि मेरा वीज़ा कैसे आया है मेरे टिकट कैसे हुए हैं और मैं इराक में थी इराक में थी वाह वाह यार बड़ी घूस पम वाली मतलब इट्स अमेजिंग कि कैसे कनेक्ट हो बस हो गया जिद लगाने भी बड़ा मजा आता बहुत है मजा आता है कि अल्लाह पाक से जिद लगा दे अल्लाह पाक तू ही कर सकता है तू ही कर चाहिए यही चाहिए मे, मेरा तो मेरा तो जिंदगी का असूल ही है मुझे तो जो और आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड मैं मतलब बहुत प्राउडली आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड मुझे जो चाहिए होता है ना जिंदगी में मैं लिखती हूँ अपने जर्नल पे कि ये वाली चीज चाहिए मुझे नेक्स्ट ठीक है ठीक है हाँ। और आप ही दे सकते हो और आप, आप नहीं देनी है ये अब आप मुझे बताएं कि आपने मुझे ये कब देनी कल दे रहे हैं आप या फिर मुझे एक महीना वेट करना है बस मुझे ये चाहिए लेकिन और जो चीज मैं लिख देती हूँ ना कि ये मुझे चाहिए आई नेवर डाउट इट फॉर अ सेकेंड कि ये मुझे नहीं मिलेगी मुझे ये पता है कि क्या पता मुझे कल ना मिले मुझे एक साल बाद मिले मुझे एक महीने बाद मिले बेटर टाइम दस साल बाद मिले लेकिन मुझे ये पता है कि जो चीज़ मैंने बोल दिया ना कि मुझे मिलनी चाहिए वो मुझे मिलेगी मिलेगी मुझे मिलेगी मुझे मिलेगी अदर वे अराउंड इट इससे ज़्यादा कोई जबरदस्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई डेफिनेशन है ना कोई है ही नहीं दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन यू पुट आउट इन द यूनिवर्स एंड यूर लाइक आई एम गोइंग टू गेट इट एंड देन यू गेट इट बहुत सारी चीज़ें होती हैं अब मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है उनका ये होता है कि नहीं और मैं तो ये यूँ नहीं हो रहा मेरी जिंदगी में तो बोल ही जा रही हूँ हो ही नहीं रहा और मैं बोल जा रही हूँ गॉड्स को यू नहीं और हाफ नहीं हो रही जिंदगी में लेकिन ये होता है कि आपको कुछ करना भी पड़ता है हाँ. अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मेरा लाइक बिगर गोल है आई वांट टू ट्रैवल तो अभी आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू नो डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज एंड ट्राइंग टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज अराउंड दैट तो मुझे पता है कि मेरा बिगर गोल क्या है और मुझे पता है कि वो मुझे मिलेगा लेकिन उसके लिए मुझे भी खुद कुछ करना है करना है कुछ तो करना है मुझे भी तो यही वाला सीन है चलते फिरते रहना चाहिए काम करते काम करते रहना चाहिए और बाकी आपका फेत पक्का होना चाहिए कि ये मैं डिजर्व करता हूँ और आपको पता होता है आप कितने पानी में हो कि आप ये डिजर्व करते हो या नहीं करते सही बात है आई एग्री विद दी पॉइंट ऑफ लाइफ मतलब आपको कब लगा कि ये मेरा जो है चेंजिंग मोमेंट है कैरियर का अभी तक आया ही नहीं अभी अभी असल चल रही है नहीं मुझे हाँ वो ऐसा ऐसा पॉइंट मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में आया जो मैं बोलूँ कि ओ माय गॉड मतलब मैंने तो ऐसा एस्केलेट कर लिया मुझे लग रहा है कि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने जब से अपना करियर स्टार्ट किया और जब से अपना प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट किया है आई एम बिल्डिंग स्टेप बाई स्टेप इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस एंड आई एम बिल्डिंग लाइक एन एम्पायर ठीक है लाइक इट्स अ ब्रांड दानी ऑन इज अंग ब्रांड ठीक है तो मुझे ये लगता है कि स्टेप बाई स्टेप आई एम क्रिएटिंग दैट और बस एक पॉइंट आएगा जब मैं पीछे देखूंगी और मैं बोलूंगी कि ओ शेट इतना कुछ कर लिया ओ कुछ कर लिया ये सब मैं करके आई हूँ तो वो अभी तो मुझे रियलाइज भी नहीं होगा अभी तो मैं 20 साल की हूँ खून भी करा मैं मेरा करती जा रही हूँ करती जा रही हूँ करती जा रही हूँ करती जाऊंगी करती जाऊंगी करती जाऊंगी फिर आई लुक बैक और फिर पता लगेगा कि हाँ यार ये वाला पॉइंट था कि मैं इस पर मेरा करियर अभी अभी तक आई आई थिंक मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि ये पॉइंट है अभी करना है अभी और पॉलिश अभी बहुत करना है अभी मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना कोई बड़ा तीन मार लिया है लेकिन मार मार लिया लिया है फिर भी मार मार लिया। अभी चलो पहले स्टार्ट बिल्कुल ही बेसिक से जाते हैं ये ड्रामा एक्सपीरियंस शुरू में जस्ट एक्टिंग स्टार्ट हुई दिले मोमेंट वगैरह वो कैसा एक्सपीरियंस रहा उसमें किन किन लोगों से दोस्ती हुई और कोई फनी मोमेंट्स जो आए कुछ इस तरह की उस पर यार डू हाईलाइट दैट स्टोरीज यार मैंने दिल मोमिन किया था इट वॉज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट ड्रामा और मैंने वह दिया इमाम और फैसल कुरैशी के साथ किया था और फनी स्टोरी से मुझे याद आया मदिया इमाम से मेरी पहली इंटरेक्शन थी ना जो तो वो वो आई और ना वो आके मेकअप करवा रही हैं अपना और वो फिर वो अचानक से कहती कि मेरी आंख में दर्द हो रहा है और बिल कॉल द शूट ऑफ पहला दिन है शूट पे और मैं शूट पे गई हूँ पहले दिन और मदिया आई और वो कह रही मैं बिल कॉल द शूट ऑफ मैंने मदिया को देखा मैंने कहा मैंने कहा अच्छा तो दिस इज वट आई साइन फॉर <laughs> कि ये हो ना अगले दो तीन महीने मेरे साथ कि इनका जब दिल चाहेगा ये आएंगी और बोलेंगी कि आई एम कॉलिंग ऑफ द शूट तो खैर पहले दिन ये इंटरेक्शन हुई और फिर मैंने अपने दिमाग में ये इमेजिन कर लिया कि अब तो भाई मुझे मैं किसके साथ का मतलब ये तो फुल स्टार है मदिया इमाम और फैसल कुरैशी तो वैसे ही रहे वो तो मतलब ओ माई फकिंग गॉड तो मतलब क्या सीन है मेरा तो कोई सीन नहीं बन गया यहाँ तो मैं काम भी नहीं कर पाऊंगी और मेरा फर्स्ट ड्रामा इतना मसला हो जाएगा जिंदगी और मुझे एक पता नहीं क्यों लेकिन एक है थोड़ा सा एक 
कि ना मतलब मैं जहाँ पे भी काम करती हूँ मुझे होता है कि मैं ना एक एक अच्छी सी वाइब हो और और एक मुझे पसंद करें सब लोग और मैं सबको पसंद करूँ और एक हम एक फन फन चल रहा लेकिन ये ड्रामा इंडस्ट्री तो लाइक बिल्कुल अलग है यहाँ पे कोई फन नहीं होता है एक लाइक हिप हॉप कम्युनिटी इज एक टोटल डिफरेंट कम्युनिटी वैन यूर वेर वेर ऑन शूट्स विद डांसर्स ई वैन और इट्स अ वेरी डिफरेंट वाइब बट यू इन अ ड्रामा इट्स डिफरेंट थिंग नहीं 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 सीरियसनेस उसके एक हफ्ते बाद फिर हमारा दोबारा से शूट स्टार्ट हुआ और मैं मदिया से मिली और एक दो दिन हमारी मतलब हल्की फुल्की है फिर हम दोनों मतलब बिल्कुल सेट बेस्टीज बन गए थे लाइक हम दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं देन आई गॉट टू नो दैट शी इज जनरली लाइक लाइक डायग्नोज विद लाइक अ प्रॉब्लम इन आर आई एंड दैट पर शी हैड टू कॉल ऑफ द शूट शी वॉज देर एट द फर्स्ट प्लेस कि नहीं आई एम गोइन टू मैनेज एंड एवरी थिंग बिकॉज ऑफ एवरी थिंग बट देन शी केम एंड शी कुर डू इट तो लाइक यू नो दैट वॉज लाइक द परस्पेक्टिव दर आई हैड ऑफ दैट इंडस्ट्री आज लाइक एवरी बडीज अ बिच एंड शी इज अ बिच देन शी वॉज द स्वीटेस्ट पर्सन एवर लाइक अभी तक आई एम इन कॉन्टैक्ट और ऐसे बहुत लाइक मुझे जैसे उस दिन महीना अलताफ़ के साथ एक इंटरव्यू था और मैं उनसे मिली और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कि मेरी उनसे इतनी अच्छी बात हो जाएगी कि वेयर यू नो इन वेयर इन कनेक्शन वेयर टॉकिंग समटाइम्स हम दूसरी की स्टोरीज पर लाइक कर दिया बात कर ली एंड शी इज़ सच एन इंटलेक्चुअल पर्सन सेम गोस एम दी माम सच इंटलेक्चुअल एंड फन एंड यू नो a mix of everything so i loved working with madia imam and i loved working with faisal qureshi like bahut maza aata tha like hum log baithe hue hote the aur mujhe yaad hai unka jab cheat day hota tha na jab faisal bhai ka cheat day hota na to set pe sab ke hote hain ash faisal bhai cake mangwa rahe hain mangoes mangwa rahe hain ye ye cheeze khane 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 to it was really fun bahut maza aaya tha mujhe matlab इट वॉज फन मुझे बहुत अच्छा लगा था शुरू के कुछ दिनों में मुझे लगा कि इज गोइन बी लाइक अ प्रॉब्लम बट आई थिंक वेर एवर आई गो आई जस्ट लाइक मेक द पीपल माई वाइफ के इधर ब्रॉड नाच रहे होते थे हम साइड पे तो ऑन सी था मतलब अगर ये अनारकी वालों के साथ भी कई लोग या जो भी जिनके साथ क्रू के साथ जा रहे होते हैं तो मैं ही उनको मैं तो रखती हूँ कहती हूँ ब्रो लाइक ऑन सी नहीं नाचो मैं रोड पे भी कहीं पे भी मैं तो कहती हूँ नाचो ब्रो जिंदगी एक ही तो है मतलब इतनी छोटी सी एक ही तो जिंदगी है और ये पहले मुझे भी एक चीज़ का होता था कि यार लोग क्या बोलेंगे कि मैं इंजॉय कर रही हूँ तो लोग यार एक नॉर्मल सी मैं आपको बता आपने रो, आप रोड पे चल रहे हैं आपने चलते हुए कराची का एक नॉर्मल बात आप रोड पे चलते हुए क्या क्या नहीं देख लेता बंदा क्या क्या नहीं देख लेता आपको याद रहेगा कि एक बंदा अपनी जिंदगी इंजॉय कर रहा था यार रोड के कोने पे वो अपने चार दोस्तों के साथ नाच रहा था नाच रहा था तो नाचता था कल तो आप भूल जाओगे तो दिस इज लाइफ यू नो नो बट इज गोइंग रिमेंबर बट यू डू और बट यू डिड ऑन द रोड और बट यू वॉज हैविंग फन नो बट इज गोइंग रिमेंबर दैट बट यू आर गोइंग टू रिमेंबर वट यू डिड विद योर लाइफ आई टोटली एग्री के भाई जरूरी है कि जो है एवरी मोमेंट एंड ऑलवेज लिव द प्रेजेंट एंड ऑलवेज रोमेंटिसाइज योर लाइफ लाइक ऑलवेज लिव इन द मोमेंट रोमेंटिसाइज योर लाइफ छोटी छोटी चीजें स्मॉल मोमेंट्स ऑलवेज लाइक एम्फोसाइज ऑन दिस लाइक सो मच अब मैं बहुत ज्यादा मुझे लाइक ये बात बहुत पसंद है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यू नो दिस लाइफ इट कंसिस्ट ऑफ बिगर मोमेंट्स बिगर चीज़ें बड़ी चीज़ें बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं लेकिन वो कम होती हैं उससे छोटी वो होती उससे ज़्यादा वो होती हैं जो आप छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना जैसे कि आई डोंट नो आप बाहर जा रहे हो और आपने देख के किसी का स्माइल कर दिया और उसने आपको स्माइल बैक कर दिया एंड वो जस्ट दैट लिटल इंटरेक्शन यू क्रॉस द वेज एंड एक मैं आपको बताती हूँ एक जैसे कि मैं मेरे एक दोस्त हैं उसके घर जाती हूँ और उसके ना नीचे एक बच्चा है जो कि एक शॉप है डाय की तो उस पर वो बच्चा होता है तो मैंने उसको मे, मेरी आदत है मैं करती रहती हूँ उस तरह की चीज़ें तो मैंने चॉकलेट लेके उस बच्चे को दे दी उस बच्चे को मैंने चॉकलेट दे दी और वो मुझे देख के ना स्माइल करने लग गया उस वक्त और फिर मैंने उसको दो तीन दफ़ा इस तरह से मैं जब भी इधर उधर जा रही होती हूँ तो मैं उसको चॉकलेट लेके दे देती हूँ तो नाउ वी वी नेवर टॉकड वी नेवर टॉक आई जस्ट लाइक गिव मै चॉकलेट एंड आई गो बट एवरी टाइम आई पास दैट स्ट्रीट ही पास इज इट स्माइल टू मी बिच is so positive and beautiful oh. i cannot describe it's it's like whenever stress i stress be release ho jati hai it's not like <clears throat> this smile whenever <clears throat> i see him is like nice uh, he's so happy to see me that i'm like 
दिल जिल गए बच्चा मेरा कि मतलब यही चाहिए यू यू नो दैट काइंड ऑफ स्माइल बट जस्ट ब्राइट्स अप योर डे तो लाइफ इज ऑल अबाउट स्मॉल मोमेंट्स जितना आप उसमें रह के प्रेजेंट को रह के वो एंजॉय करते हो ना क्योंकि छोटी सी जिंदगी है मतलब इसमें हर चीज दिन जियो तो हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो मैं यही करती हूँ मैं अपने सारे इम्पल्सिव डिसीजन लेती हूँ फ्लाइट्स बुक करवाती हूँ रैंडम फाइनेंशियल डिसीजन बैड और फिर बोलती हूँ येलो येलो दो दिन से और मैं बस अपना बैंक अकाउंट देती हूँ फ्लाइट बुक करवा के चली जाऊँ और मैंने एस एन को मैसेज किया एस एन बॉय क्या कर रहे हो वो बॉयस भी मेरे ऐसे वो बॉयस कहते हैं आ जाओ मैं चली जाती हूँ लास्ट टाइम यही हुआ था लाइक वी आर टॉकिंग रात के तीन बजे मैं और एसन बात करें एसन इज अ ग्रेट फ्रेंड इज रैपर यू गाइस ऑलरेडी नो एसन आसिम मेरी उसकी रात को तीन चार बजे बात हो रही है ठीक है मतलब नींद देने और अपने इसमें चल रहे हैं हम और मैं उससे कह रही हूँ ब्रो क्या चल रहा है कह रहा है ब्रो यार बस ऐसी बोरिंग चल रही है जिंदगी मैंने कहा आई मिस यू कह रहा है आई मिस यू टू ब्रो मैंने कहा क्या सीन है कह रहा है आ जाओ फिर मैंने कहा आ जाऊँ कह रहा है आ जाओ मैंने कहा पक्की बात है कह रहा है पक्की बात है मैंने फ्लाइट बुक करवाई है उसी वक्त ब्रो मैंने उसी वक्त फ्लाइट बुक करवाई इसको स्क्रीन शॉट भेजा मैंने कहा ब्रो आ रही हूँ कह रहा है ठीक है ब्रो मैं आ जाऊँगा एयरपोर्ट पर लेने लिटरली हमारी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन चल रही है मैं अगले दिन पहुँच गई मैं कॉल करूँ ब्रो मैं आ गई हूँ कह रहा ब्रो तू सच में आ गई है ब्रो मैं सच में आ गई हूँ कनेक्शन <laughs> बना कैसा है एसन मुगल के साथ यार एसन से मैं पहली दफ़ा मिली थी जब मैं नाइक बॉयज़ के साथ थी yes. और बॉयज़ के साथ थी और वो आया था एसन और हम लोग बैठे और हम लोगों ने hmm. सेशन वेशन लगाया और मैंने बॉय को सुना मैंने कहा और पहली इंटरेक्शन में अच्छा कुछ कुछ लोग मेरी जिंदगी में ऐसे हैं जिनसे पहली इंटरेक्शन में ना बस लाइक मुझे एक मैं एक सेंस कर लेती हूँ कि ये बंदा जिंदगी में हाँ। होना चाहिए इसकी एनर्जी जिंदगी में चाहिए।, चाहिए और मैं और मैं बहुत सेल्फ हूँ इस मामले में मुझे जो बंदा मतलब जो लोग मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए होते हैं ना वो मुझे चाहिए होते हैं मुझे वो एनर्जी चाहिए जिंदगी में तो लाइक फिर ऐसे से मेरी बात बात स्टार्ट हुई और फिर वो कराची आया आ, तो हम मिले आए बहन हैं मैं आए बहन लाहौर और फिर मैं लाहौर जाती रही तो मैं बॉयस से चेलिंग होती रही तो यू नो वी मेट दिस कनेक्शन एंड नाउ वी हैवे ग्रेट फ्रेंडशिप नाउ वर होम इज नाउ वर गैंग गैंग और एसन मुस्ती जैन हसाम ऑल ऑफ दैम यू नो आई हैव अ वेरी गुड कनेक्शन विद द बॉयज़ एंड लाहौर दाप कम्यूनिटी आई गोर दैम बहुत मज़ा आता है उनके साथ भी तो ये वाला सीन है बहुत अच्छा बंदा है एसन या ब्लेस हिम यार ब्लेस हिम वैसे और उसका द वे ही इज वर्किंग इन द म्यूजिक फॉर श्योर ब्रो लाइक क्रेजी काम कर रहा है एसन लाया हिप हॉप का जमाना हिप हॉप का जमाना बहुत बहुत खतरनाक भाई क्या वाइब है उस बंदे की नो डाउट और सबसे सबसे अभी तुम्हारा तो क्राइम पार्टनर की बात करना रह गई योर योर वन ऑफ योर बेस्टेस्ट रेहाम रफीक तुम्हारा मतलब एक तरीके से यू गाइस लाइक तो दो साल तक वन साइडेड फ्रेंडशिप थी हमारी और दो साल तक सिर्फ मुझे लगता था वो मेरी दोस्त है <laughs> उसे नहीं लगता था <laughs> उसे नहीं लगता था कि मैं उसकी दोस्त <laughs> लेकिन फिर इवेंचुअली दानिया ने कर लिया <laughs> कर लिया <laughs> हाँ तो खैर नहीं होते हैं यू नो मतलब मैं खुद भी मैं खुद ऐसी तो नहीं हूँ लेकिन मेरा ये है कि मैं लोगों को पहचान लेती हूँ और फिर मुझे लाइक आई हैव दिस थिंग मुझे पता है लेकिन किस को पे मुझे लाइक ट्रस्ट करना है जिंदगी में मेरे हैं ट्रस्ट इशूज और कमेटमेंट इशूज एंड ऑल ऑफ दैट But then again, I'm I'm like a full of love person. I'm yeah, like, yeah. प्यार लो, yeah, प्यार लो. सही है. When you much मतलब आप तो age के साथ साथ बढ़ते जाते हो, आपका circle छोटा होता है. हाँ, exactly. ऐसे ही हो. आप जब exactly you when you grow old, ये ये होता रहता है. हाँ. तो खैर राम का यही था, you know. Uh, she was not uh, really a person who's like you know growing her circle mm-hmm. or making new friends mm-hmm. and everything. And when I saw her, I was like, मुझे तो दोस्त बनना है. Like आपको नहीं बनना का क्या मतलब है? <laughs> 
आपको नहीं बनना कोई मस्ता नहीं है तो बस फिर यही था उसने अपनी जिंदगी में मुझे वो वाली जगह नहीं दी है कि वो मुझे लाइक बोले के आई लव यू योर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल ऑफ दैट लेकिन मुझे जब जरूरत होती थी ना क्योंकि उस वक्त मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे शी इज द ओनली वन चाहे उस चाहे वो मेरी दोस्त नहीं थी लेकिन थी वही थी वही तो यस आई थिंक वी स्पेंड अलॉट हमने उसने हमने साथ बहुत देखा है मैंने उसका उसने मेरा और बस नाउ वी हैव दिस थिंग विच इज नॉट मतलब बेस्ट फ्रेंड का लेवल भी शायद मैं कहूँगी कि जस्टिफाई नहीं करेगा हमारे रिलेशनशिप को जो द रिलेशनशिप ही है अभी भी वी फाइड अलॉट और हम दोनों टिपिकल बेस्ट फ्रेंड्स जी हमारी रोज़ बात नहीं होती ना वो टेक्स्ट बैक करती है ना मैं हम दोनों का मसला ही है हम दोनों रिप्लाई नहीं करते हमारी टेक्स्ट पर बात नहीं होगी हमारी कॉल्स ना उसको पसंद है ना मुझे पसंद है हम कॉल्स पर बात नहीं करते हम मिलेंगे तो बात लेकिन दैट कनेक्शन पता नहीं मतलब वो होता है ना कुछ लोग जिनके साथ आई हम दो चार हफ्तों बाद भी मिल रहे हैं और हम सिर्फ बैठ के खामोशी से दो घंटे बैठे हुए बस बात ही नहीं कर रहे लेकिन बस बैठे हुए साथ हैं बस दैट एनर्जी एक्सचेंज सो या शी इज वन ऑफ दो पीपल इन माई शी इज माई फैमिली शी इज माई फैमिली शी इज ऑन इवन फ्रेंड सही ये बहुत अच्छी वाइफ है यार दिस इज वेरी लवी लवी यार के बॉन्ड होना जरूरी है लाइक नाउ डेज एक यू नो ये वेरी यू हैव फ्यू हैव फ्रेंड्स दे मस्ट बी गुड फ्रेंड्स दे मस्ट बी गुड फ्रेंड्स एग्जैक्टली एंड आल्सो एज अ फीमेल आई थिंक आजकल बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो गया है और लड़कियों की दोस्तियां तो माय गॉड बिचेस ही सबसे बड़ी लड़कियां होती हैं तो मैं पता है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ तो उसने मुझे कटा दिया और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मैंने उसको देखा यार ऐसी दोस्तियां थोड़ी होती हैं यार उनकी जिंदगी में मतलब कोई अच्छी फीमेल दोस्त आई नहीं है आई थिंक कि फीमेल फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना उतनी कोई किस, कोई मतलब कोई मेल वैलिडेशन आपको <laughs> कोई कुछ नहीं, नहीं हो सकता दैट एंड आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो ग्रेटफुल आई एम सो ग्रेटफुल मेरी जिंदगी में मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ उस चीज़ का कि मुझे अल्लाह पाक ने बहुत कम रिलेशन दिए लेकिन इतने नरिशिंग और इतने रिच रिलेशन है ना वो दैट दे एड अपू माई लाइफ दैट आई एड इन देयर लाइफ We both add hmm. value. तो ये है कि हम I have another friend Sabika. She is like a sister to me. And then hmm. I have a lot of friends. You know, my male friends hmm. as well. They're like we are like family. So family. I'm I'm grateful that I have these relationships. You know, strong, yeah. genuine relationships. Yeah. Up keeping to that, I'm not sure. Zada sabat kar raha hai sun. But one more is connect ho raha hai. Like how much uh, important is financial independence for you? This is very important. It's question. everything. Like financial stepping out of the home, stepping out of the exactly. comfort zone. <clears throat> Love, it's not a big deal. It's my like it's not an easy deal. It's a very big deal. Okay, stepping out of your home, going independently, facing the world by yourself, taking your own decisions. What's coming into your mind? बहुत सारे लोग मिल रहे हैं लेकिन they are not cousins, they are not family members, they are strangers that you're working with. Yeah. What was it like? Yeah. Well, that, वो eventually आपके family member बन रहे हैं. नहीं यार वो एक मैं ये कहूँगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जहाँ बात आती है और जहाँ प्रोफेशनली एक उसकी बात आती है लाइक वेन यू वर्क प्रोफेशनली आई थिंक इट इज प्रीम अ वेरी फक्ड अप सीन ठीक है मेरे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि माई लाइफ रिवॉल्व अराउंड मी बींग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती तो मैं दानिया कमल नहीं होती मैं अपने लिए नहीं कर पाती जो मैंने किया है अपने लिए ना कुछ भी चाहे वो बसेस ले ले के शाह फैसल से आर्ट्स काउंसिल तक जाना था क्लासेस लेने के लिए चाहे वो अभी न्यूयॉर्क जाना था खाई हैं हाँ वही एग्जैक्टली मैं और मैंने स्टार्ट किया था मुझे लाइक अब मिलते हैं लोग यू नो लाइक वी हैव नो ऑप्शन हम क्या करें कोई जॉब्स नहीं है ये नहीं है वो नहीं है दीज आर एक्सक्यूज एक्सक्यूज मैंने स्टार्ट किया था मैंने मुझे महीने में दो हज़ार रुपये मिलते थे और मैं चार 
ऐसे बच्चों को पढ़ाती थी जिनका <laughs> मैं कुछ बताना भी नहीं चाहती हूँ मेरे मुंह से गालियां सो बच्चे थे उस वक्त सेकेंड ग्रेड और एक फिफ्थ ग्रेड का था और ऐसे बच्चे के मतलब मैं मैं पढ़ा रही हूँ वो अपना ना मम्मा ने खाना नहीं दिया था तो मेरे खाने दे दे अच्छा पढ़ाती जाती ये ये मैं उनको पूरा होमवर्क करवाती थी मतलब उनकी डायरी में जो भी होमवर्क होता था मैथ्स इंग्लिश मैं उनको क्योंकि मेरी इंग्लिश शुरू से अच्छी है तो आई वॉज गुड इन टीचिंग एज वेल मैं आई एम स्टिल गुड इन टीचिंग आई हैव दिस थिंग इन मी मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और लोगों को एक्सप्लेन करना थ्योरीज और ये सारी चीज़ें तो ये और ये सब चीज़ थी जो कि क्योंकि जब बच्चे थे जब जब मैंने ट्यूशन देना स्टार्ट किए थे तो मैं उस वक्त आई वॉज फोर्टीन एट दैट एज जस्ट बाई द वे आई वॉज फोर्टीन माई सेल्फ ठीक है मैं खुद पढ़ रही थी स्कूल में और मैंने अपने छोटे से बच्चों को अपने स्कूल के पकड़ा मैंने कहा जो मैं पढ़ाती हूँ <laughs> उनके अम्मा के साथ फुल मैंने दोस्ती वोस्ती की मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगी ना आपके बच्चों को टेंशन नहीं लेना मैं पढ़ाऊंगी <laughs> और दो हजार रुपये मैं मैं पढ़ा रही थी बाकी तो बाजियाँ ले भी ज्यादा रही थी और इतना ही मुझे पता था क्योंकि गली के कोने कोने पे ट्यूशन वाली बाजी थी तो मैंने कहा मैं भी यही बन जाती हूँ इसी में स्कोप है ट्यूशन वाली बाजी यही स्कोप है नहीं ये स्कोप नहीं है अभी वो बच्चे अभी वो बच्चे कौन से ग्रेड में आ गए होंगे उन्होंने बच्चे ने छह साल बाद एट में होंगे अब वो एट नाइन्थ में हाँ अब वो अपने वो स्कूल के एक्सदाम ऐसी <laughs> 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 कि मैं बच, पैसे बचपन में सेव करती थी अब अच्छा। नहीं कोई सीन नहीं है पैसे आएंगे तो उड़ेंगे ही वो उनके विंग्स तो फिर रेड बुल देते थे रेड बुल पे आदमी अपने पैसे को उनको विंग्स मिलते हैं वो उड़ जाते हैं जाते हैं लेकिन पहले मैं अपने पैसे बहुत सेव करती थी तो मैं ये पैसे सेव करती थी और उसके बाद फिर मैं आर्ट्स काउंसिल में जब डांस क्लासेस लेना स्टार्ट की थी तो मैं ग्रीन बस पकड़ के शाह फैसल से आर्ट्स काउंसिल जाती थी तो वो पंद्रह रुपये देने होते थे और वो उस मंथली देती थी फिर आर्ट्स काउंसिल से अगर जब डांस क्लास का भूख लगती थी तो बंस उड़ जाती थी पैदल चल के फिर वहाँ से पचास रुपये का बंस बन कबाब लेती थी फिर वहाँ से साढ़े जी की लास्ट बस निकलती थी ग्रीन बस वो लेके वापस शाह फैसल आती थी और मतलब मुझे नहीं पता कि मैं लाइक अभी हम कहीं इस तरह के इलाके में जाते हैं और रंगे और मैं उबर उबर में भी होती हूँ ना तो मैं बस बस मेरा वो ये होता है कि जाली मतलब अपना फोन रखे बस साइड पे मैं कहती हूँ कि हाँ एक एक कॉन्शियस होता ना आपका और उस वक्त मुझे नहीं पता कि वो पंद्रह साल की लड़की में इतनी क्या हिम्मत होती थी कि मैं बस स्टॉप पे उतरती थी रात को दस साढ़े दस ग्यारह बजे शाह फैसल का सुनसान इलाका और मैं स्टॉप से अंदर ग्रीन टाउन तक लाइक दस मिनट की वॉक होती थी और वो मैं रोज करती थी और मुझे कभी डर नहीं लगा <laughs> क्योंकि वो प्यार था ना इतना पैशन था इतना और और हम और मुझे क्योंकि इतनी मुश्किल से परमिशन मिली थी घर से तो मैं कभी घर वालों को ये नहीं बोल सकती थी कि मुझे दर्द लग रहा है मुझे नहीं निकले आ जाओ ये मुझे कंफर्टेबल क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि अगर आपने अपने लिए ये चूज़ करना है आई आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माय फैमिली कि उन्होंने मुझे रोका नहीं लेकिन उन्होंने मुझे यही कहा कि अगर आपको करना है ना बेटा तो जो भी आएगा ना वो फेस आपको खुद करना है विच इज़ अ वेरी बिग थिंग अगर उस वक्त मुझे एक सहारा मिल जाता तो शायद मैं आज वो नहीं होती जो हूँ तो यस फाइनेंशली इंडिपेंडेंट होना मैंने स्टार्ट ऐसे किया था ट्यूशन दिए थे उसके बाद फिर मैंने बैकग्राउंड डांसिंग की है बैकग्राउंड डांसिंग दो हज़ार रुपये पर दिन और न मतलब बिल्कुल हमें इंसान तो समझते ही नहीं थे लाइक आप सोचो बारह बारह घंटे बीस बीस घंटे हम नाच रहे हैं खाना नहीं है खाना नहीं पूछ रहे कुछ भी नहीं बिल्कुल जानवरों की तरह बैकग्राउंड डांसिस को ट्रीट करते हैं और अभी भी यही होता है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर मैंने वो किया और उसके बाद फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि ये नहीं करना ये करना है अब अब मुझे बैकग्राउंड डांसिंग नहीं करनी है क्योंकि so basic, इसमें टिकटॉक साथ साथ चल रहा था टिकटॉक मेरा चल रहा था साथ साथ चल रहा था टिकटॉक तो मैं शुरू से जब मुझे टिकटॉक कर रही थी मैं उधर से तो 
और इसके साथ साथ जब तुमने जो ड्रामा भी कर लिया फिर ड्रामे के बाद यू वर यू वेंट टू अब चलो ये थोड़ा बड़ा वेरी जनरल सवाल पूछूंगा चैम्पियंस वाला तो चैम्पियंस में भी मतलब हाउ डिड यू गेट इन कैसा ऑडिशन हुआ क्या सीन था यार उसका इतना कोई बड़ा सीन नहीं था एक्चुअली में सिर्फ दोस्तों ने मुझे कहा कि तुम मतलब बड़ी फन्ने कहाँ बनती हो जाके ऑडिशन दे दो तो मैंने कहा नहीं मैंने कहा चले यहाँ कोई नहीं हो रहा है तो उन्होंने कहा नहीं उन्होंने कहा चलो ठीक है अब इतना बोल रहे तो चली जाती हूँ मैंने कहा कॉलेज सेलेक्ट हो जाऊँगी मैं चली गई जाके मैंने ऑडिशन दे दिया फिर मैं सेलेक्ट हो गई जब उन्होंने मुझे कॉल की तो मैंने उसके बारे में सोचा मैंने अपने अम्मा से बात की उन्होंने तो मना कर दिया था उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है जाने की तुम इतना टाइम मतलब तीस दिन के लिए तुम घर मतलब इतना सब चीजें छोड़ के तुम जा रही हो और तुम अपनी पढ़ाई भी छोड़ रही हो और ये वो दैट वाज बेसिकली द टाइम आई गेस आई ड्रॉप माय कॉलेज एज वेल सो दे वर लाइक ए नो या नो यू कॉन्ट गो सेट हेयर शादी होगी ना फिर मियाँ के साथ जाना चैम्पियंस करने वो तो बिल्कुल भी नहीं मैंने कहा नो आई वाज लाइक के मैंने अपने अम्मा को बोला कि नहीं भाई इस तरह के ऑप्शंस बार बार नहीं आते क्योंकि सो चैम्पियंस का बेसिकली सीन ये था कि माय होल लाइफ इन माय चाइल्डहुड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू गो दीस गो टू दीस समर कैंप्स जो कि पंद्रह बीस दिन के लिए बच्चे जाते हैं समर कैंप्स पर और वो एडवेंचरस चीज़ें करते हैं लेकिन वो ना हमेशा एक अमीर लोग अफोर्ड कर सकते थे हम नहीं कर सकते थे मिडिल क्लास लोग क्योंकि वो क्योंकि वो फुल अवारी और ये वो के बाहर लगे हुए होते थे समर टाइम्स में कि समर कैंप्स हो रहे हैं लेकिन वो मतलब लाख लाख रुपए और ये वो और मैं सिर्फ जाते हुए बाइक पे जब हम जा रहे होते तो मैं ना समर देख रही होती थी उनको कि जो भी जाना है और मुझे भी पंद्रह बीस दिन के लिए घर से दूर जाना है और एडवेंचरस चीज़ें करनी है क्योंकि मैं बच बचपन से मुझे स्केटिंग भी करवा दो तो ये भी करवा दो क्रिकेटें भी करवा दो लोगों के साथ तो पत्थर भी मार रही हूँ लड़कों को भी मार रही हूँ मुझे मतलब आई वॉज आउट देर आई वॉज ये भी करना ये भी करना ये भी करना निकलना है मतलब मुझे बाहर निकलना है आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ब्रेक द वॉल्स एंड लाइक गेर आउट ऑफ दैम ना बट दैट कुड नॉट हैपन वो नहीं हुआ समर कैंप वगैरह कभी भी तो जब ये अपॉर्चुनिटी आई ना मैं बस फ्री में जा सकती हूँ मैं पंद्रह बीस दिन के लिए और मैं बिल्कुल बिल्कुल नए लोगों के साथ रहूंगी जिनको मैं नहीं जानती और एडवेंचरस चीज़ें होंगी और ये सारी चीज़ें फुल फॉर्म मुँह से निकालेंगे नाक से निकालेंगे मुँह में डालेंगे मुँह से निकालेंगे कौन सी है ब्रो मैं कर रही हूँ ये मैंने कहा ये मैं कर रही हूँ तो मैंने मैं बापू को भी यही बोला मैंने कहा ये मैं कर रही हूँ क्योंकि इसमें आप लोगों के पैसे नहीं लग रहे हैं पूरी जिंदगी मैंने ये सुना है कि हम समर कैंप में मैं नहीं जा सकती क्योंकि वी आर मिडिल क्लास बट दिस इज आई एम डूइंग इट आई एम डूइंग इट ब्रॉ लाइक यू डो लाइक यू लाइक इट आई एम डूइंग इट सो आई वेंट आई वेंट आई वेंट टू दैट शो एंड दैट शो वॉज एर एक्सपीरियंस एट सेल्फ ब्रॉ लाइक अ फकिंग एक्सपीरियंस मतलब मैंने लोगों के मैंने अपनी जिंदगी में जितना कुछ सीखा था ना जितने ट्रामाज और जितनी सारे ठोकरे 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 मुझे लगता है वो सब चीजें चैंपियंस में जाके मैंने चैनल की हैं लाइक चैंपियंस में जाके मुझे पता लगा है कि ये वाला जो आपको लेसन मिला था ना वो आपने तब नहीं सीखा था अब सीख लें लाइक मुझे इतने डबल फेज लोग मिले मतलब लोग मुझे चैंपियन से पहले तक ऐसा लगता था कि मतलब मैं तो जब मैं चैम्पियंस में गई थी सेवनटीन सेवनटीन एट दैट एज एट दैट टाइम तो तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इस दुनिया की समझ आ गई है मतलब मेरे साथ आपने ना ज्यादा होशियारी नहीं करनी है मुझे पता है कि कौन बंदा जो है ना उसकी इंटेंशन कैसी है लेकिन चैम्पियंस ने कहा कोई सीन नहीं है नीचे से उठा के मेरे मुंह पे जो है ना उन्होंने सारी मेरी अपने बारे में जो थी ना कि मैं तो ये और मैं ये उन्होंने मुंह 
Yeah. And to developing the personality that I have today, which is very bold mm. and very out there mm. and very loud and do whatever I want to when no fucks given. Yeah. It, it's champions. They were like full like confidence. They are I can be what I want, want to, to be. be. Like, हर कोई बहुत different था और वकार भाई ने सबको लाइक उनकी एक freedom दी थी कि so I I give that to वकार भाई as well that he was he's he's a mentor I I would take him as that for sure. अगर देखा जाए हाँ that making that personality out of people और मतलब the definition of champion if he say तो ये ये के you know you just go and do it you're like I'm just gonna go and do it. बस वो लोग बोले माँ do it भाई नहीं आपने जो हमने screen पे जो जो हरकतें की हैं उसके लिए बहुत confidence चाहिए चाहे लोगों को crazy लगे चाहे जो भी लगे बहुत confidence चाहिए और आप में अगर उस level का confidence है तो आप कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में और for straight twenty thirty days क्या आप back to back rows going on the camera live रोज ऑन मतलब इट्स लाइक 24/7 24/7 आप रात में सोते हुए भी रिकॉर्ड हो रहे हो मतलब हो रहे हो और एक वो हर चीज रिकॉर्ड हो रही है आपकी हर चीज आपको नहीं पता मतलब मुझे पता भी नहीं था कौन 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 से मैं कहां-कहां से आई हुई हूं कहां-कहां से माई कन्वर्सेशंस आई हुई हैं और क्या और मैं तो जब अंदर चैंपियंस करी थी मुझे नहीं पता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और बाहर क्या जा रहा है मतलब मेरे तो कोई कांटेक्ट ही नहीं था ना मुझे नहीं पता कि बाहर चल क्या रहा है लोग मेरे बारे में सोच क्या रहे हैं और चैंपियंस हिट हो चुका है बाहर और मीम बन रही है और बाहर तो लोग पागल हो चुके हैं ऐसा शो कुछ मुझे कुछ भी नहीं पता था अंदर और जब मैं बाहर निकली तो मुझे पता लगे कि आई हैव दिस फैन बेस आई हैव दिस आर्मी ऑफ पीपल हु आर लाइक हु आर यू यू आर सो कॉन्फिडेंट यू आर सो डिफरेंट वी लाइक यू दैट वॉज अ टाइम इन माई लाइफ वेर आई वॉज लाइक People actually like me for who I am, and I don't need to change for any fucking mm. buddy. And I can be who I want to be. Oh, yeah. And there were also a lot of people who were, who didn't like me, mm. but that didn't really change the, mm. the fact that I wanted to be myself. Right. I was so happy to be myself and just you did in it. love with myself. Amazing, yeah. This is this is what the you know uh, we've talked about confidence. मतलब आपका transaction loving yourself. जो यहाँ से आया champion से फिर आपका move on हुआ. EXT then New York hmm, yeah वो तो एक बड़ी जबरदस्त जर्नी है वैसे दानिया आई थिंक जैम्स पे कहां पे एकदम से तो यू नो लाइक उस वक्त जैम्स पे क्या सीन बना कैसे आई वर वेंट वेयर डिड यू गेट इनटू द जैम्स अम सो आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम दैट आई केम टू अ जैम वाज आई वाज फ्रेंड्स सो इन बैकग्राउंड डांसिंग आकिल वाज आल्सो इन बैकग्राउंड डांसिंग यस व्हिच इज अ मेंबर ऑफ एन आर्की एंड रहाम वाज आल्सो विद मी रॉकी शॉक यस तो दे बोथ वर माय फ्रेंड्स सो दे बोथ टोल्ड मी दे वर लाइक यू नो वी हैव जैम्स और हिप हॉप के जैम्स होते हैं यो एंड वी थिंक यू शुड कम इट्स अ रियली गुड थिंग ये वो एक जैम हुआ जिसमें आई वेंट एंड आई वेंट क्रेजी आई वाज लाइक Where was it? Like, where was I? Why was I not here before? What's happening? What's happening, dude? What's happening? <laughs> Let me be in. Yeah. यही तो चाहिए था. यानी यही वाला चाहिए था. तो फिर उसके बाद से ये क्या जाम्स में मैंने आना स्टार्ट किया और फिर बॉयस से बात हुई, नार्की से बात हुई, नार्की वाज द फर्स्ट क्रू दैट आई इंटरैक्टेड विथ एंड यू नो आई बिकेम फ्रेंड्स विथ. Nice. Then I got to know CC, SDC, hey. EXD was the last crew that I got to know and I became a part of EXD. <laughs> <laughs> wow 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 this is this is new to me as well yeah this is crazy okay okay this is amazing so what this is how you get connected with dwayne and everyone yeah this uh, so i went for their 10th anniversary jam or jam mein maine apni zindagi ki pehli battle ki thi or and nobody liked my battle <laughs> let's be honest nobody liked it and um, ई एक्स डी क्वाइट एंड लाइक इट और मतलब वो खुद लाइक एक बड़ा वो था यू नो एंड आई वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ ई एक्स डी आई डोट नो आई एट दैट ओनली वेरी जाम आई वॉज लाइक हु आर दीज गाइज लाइक ये क्या सीन है ये वाली क्या एनर्जी है वो वाली जाम की एनर्जी है लगती है ये क्या एनर्जी है ये वाले बॉयज़ कौन से हैं ये क्या सीन है ियसली Uh, legacy hmm. that they're uh, carrying, obviously, hmm. which is so right. EXG has this legacy which they they've been carrying for the past ten years. Hmm. So when I wanted to be a part of them, they were like, you know, you need to be, you need to get better at what you do hmm. if you want to be a part of us. And I was like, okay, because as I told you, if I want someone in my life, then any cost. चलेगा आएगा आना 
तो ये है कि आई ट्रेन आई ट्रेन विद दैम आई ट्रेन विद दैम एवरी मॉर्निंग आई ट्रेन विद दैम एंड आई स्टार्ट डूइंग ब्रेकिंग डब्ल्यू बी सी वन केम डब्ल्यू बी सी वन से पहले ही आई वॉज पार्ट ऑफ ई एक्स डे देर वॉज जस्ट वन बैटल वेयर आई वॉज बींग जज एंड आई डेंट ई मी नो दैट इफ आई पास द टेस्ट दैर आई एम गुन बी पार्ट ऑफ ई एक्स डी देर वॉज जिस द खैर आई बैटल एंड दैन आफ्टर दैट इवन बिफोर द बैटल डोन गेम टू मी एन इज लाइक दिस इज योर ई एक्स डी मर्च बिफोर द बैटल What? Oh. And when I wore that EXD match merch and I battled, uh. bro, that battle, exception. Out the energy the. was different. I don't know when I wore that EXD merch, and that that energy was really different. So, oh, yeah. and after that battle and jam, they announced that Dania is our. We would like to ask Dania to be our member, and I was like, wow. ask, dude, oh. ask what? How are you wearing it? I was like, I'm not wearing it, bro. I'm not wearing it. What's going on, team, bro? Okay. bro. <laughs> so yeah so that's how how we yeah. how we became a part of them wow and then i bagged the red bull bc1 for our crew oh bhai oh bhai exd pe uske baad jo battle red bull bc acha ye bhi hai ki you actually battled the final battle was between you and you and me and him तो so it was coming to EXD anyways uh, hmm. नहीं नहीं हाँ वैसे दोनों साइड EXD ही था EXD तो मतलब doesn't matter कोई भी yes चीज़ exactly हमने हमारी strategy यही थी uh, कि मैं मैं रहाम और डुएन डुएन is our trainer डुएन is my mentor he trained me and he uh, trained रहाम as well and he was the person he मतलब डुएन is the reason that I won Red Bull BC one like uh, the biggest um, Mm, credit that I would ever give is to Duen. He, you know, he was that person for the from day first. He believed me from day first. You can do it. I mean, you can do it, or you will go for it. Yeah. 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 तो और भी हम तीनों बैठे हुए थे तो हमारी डिस्कशन हो रही थी तो हमने यही प्लान किया था कि मतलब हम लाइक इट शुड कम टू कम होम सो मी एंड रहाम शुड बी इन द फाइनल्स तो हमने यही किया था कि पहले पहले राउंड में मैं जीतूंगी दूसरे राउंड में रहाम जीतेगी और फिर हम दोनों फाइनल्स में होंगे उसके बाद हम दोनों विल जस्ट गिव आर बेस्ट हम दोनों ने कोई सेट्स नहीं बनाए थे कुछ भी नहीं किया था क्योंकि हमने कहा था बस लाइक विल गिव आर बेस्ट विल हैव फन विद इट एंड इट शुड कम होम दैट इज इट That what happened and like that actually what happened or buddy here. Or maybe the ham ki battle bhi bade was like hmm. it was like full of like oh. Like, but the coffee was a lot of uh, like feelings. Actually, this is where the hip hop comes. Like hip hop is a lot about uh, battling as well, or you know even dancers and breaking. But it requires a lot of that uh, you know challenger full opponent moment. Yeah. So you know your friend is standing standing in front of you and both are battling. But you told me that a chilling scene. I mean, you guys have said. कोई भी जीता डजेंट मैटर बट डिस्पाइट ऑफ दैट के हिप हॉप में जो मतलब हिप हॉप कल्चर में जो वेन इट कम्स टू बैटल्स वट इज इट फील लाइक वेन यू गोन टू देश एंड यू नो वन ऑफ बैटल उसके लिए क्या मतलब चल रहा होता दिमाग में Uh, actually, I think it's a very beautiful thing in hip hop, and I I I love hip hop a lot because a lot of reason. It's also one of them. Okay, you know the battle culture that we have. It's uh, it's it's not. I think. जो जिस चीज़ को आप जितना टॉक्सिक बना लो ऑब्वियसली यू कैन डू दैट फॉर योर सेल्फ बट आई थिंक इट्स नॉट दैट टॉक्स इट्स नॉट टॉक्सिक इट्स जस्ट लाइक आई टोल्ड दैट यू नो फॉर मी बैटलिंग इज एवरी अदर बैटल इज डिफरेंट यू नो एवरी सो देर वॉज दिस बैटल वेर आई वॉज आई वॉज फीलिंग रियली हैप्पी आई हैड अ कंपेरेटिवली आई हैड अ वेरी ग्रेट डे आई वॉज फीलिंग रियली हैप्पी गुड थिंग्स वर हैपनिंग इन माई लाइफ आई वॉज फीलिंग लाइक अ सन फ्लावर आई वॉज ब्लूमिंग अ सिंगिंग हैप्पी ट्यून्स यू नो आई वॉज रियली हैप्पी so I channeled that energy hmm. uh, in my battle and वो मेरी battle rocky shock के साथ ही and I still remember कि वो ऐसा round था कि everybody was like कि अगर तो आखरी जो हमारा third round था मैं तीन round से battle के जो हमारा third round था उसमें तो the first and the second banger the hmm. third round uh, rocky killed me nah. killed me he ki- nah. he straight up ate me लेकिन मुझे पहला वाला round था ना उसमें मैंने rocky को खा लिया था इतना मुझे पता है हालांकि rocky के सामने बैटल आप कर रहे हो तो आपकी लाइक फट जाएगी क्योंकि ही इज ही इज मतलब उसको एक एक बीट ऐसे पता ही होती ही है ना होती है। लेकिन वो बैटल मैंने अपनी हैप्पी एनर्जी चैनल की थी और मैं फुल लाइक आई वाज लाइक आई वाज नॉट आई वाज नॉट इंटेंशन और एनी थिंग मतलब क्या होगा बैटल बैटल एनी थिंग नो आई वाज सो हैप्पी आई वाज लाइक जस्ट गिविंग माई बेस्ट एंड हैविंग द 
best time of it have and i was smiling throughout the battle and mm. there was this happy energy that i was passing to mm. akil and passing to everybody in the crowd wow. and then there are also this one battle where i was not having a good day and i was very angry mm. so i channeled that energy yeah, and i was yeah. like you come to me motherfucker i'll eat the fuck out of you <laughs> <laughs> yeah this is what a breaking means actually ये ये बहुत मांगता है ब्रूटल होना पड़ता है तो ये होता है कि बैटल मेरे लिए तो मतलब जो भी जो ये आपकी जो एनर्जी होती है आपको चैनल और डांस फ्लोर तो मतलब मुझे नहीं पता आप डांस फ्लोर पे आते हो आपका दिल चाहता है अगले बंदे को खा के चबा के फेंक के ओके एंड इट्स आल्सो वेरी ग्रेट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एनर्जी एक्सचेंज होती है बहुत मजा आता है and this is the the most beautiful part of the culture hip hop culture hip hop battle kar rahe na, do b-boys aap unko dekh lo. आपको लगेगा कि बस ब्रो ये खत्म ब्रो खा जैसे कि की भी बैटल होती ना ब्रो मैं ब्रो देख रही होती ऐसा लगता है ये खा का तो लेकिन उसके बाद फिर ये अब मेरी और हम की बैटल भी जो इवन दो फाइनल्स में हुई थी बड़ी चिल बैटल थी लेकिन जो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि सेकंड राउंड में कुछ ऐसा लगा मुझे कि हम सीरियस हो गई है <laughs> मैंने देखा ना हम को मैंने कहा हम सीरियस हो गई मुझे भी सीरियस होना चाहिए क्या मतलब क्या क्यों हम जितना भी उसको चलने के जा रहे जा रहे थे लेकिन आप जब किसी से बैट आपके सामने एक बंदा है hmm. एक ट्रॉफी है आपके सामने चाहे आपका बंदा बेस्ट फ्रेंड भी है लेकिन आप आपको पता है कि यू आर ऑन अ फकिंग स्टेज एंड यूर हेयर फॉर दैट टाइटल तो दैट <laughs> like next level the energy moment bro like main मेरे लिए रेडबुल बी सी वन जीतना तो लाइक एक बहुत अलग मतलब एक बड़ा अलग एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कोई बैटल नहीं जीती है सही है लाइक like कोई मैंने अपनी जिंदगी में uh, मतलब जब से मैं हिप हॉप कम्युनिटी ज्वाइन की अपनी जिंदगी तो ऐसे बोल रही हूँ पता नहीं मैं पिछले बीस साल से पैदा ही मैं बैटलिंग ग्राउंड में हुई बैटल करते हुए बैक फ्लिप करते हुए पैदा हुई बैटल तो चलती रही ना जिंदगी जिंदगी में बैटल ऑफ और तो ये है कि नहीं बैटल तो बहुत जीते डांसिंग बैटल में ये कि तो आई नेवर वन अ बैटल सो आई नेवर एक्चुअली फेल्ट दैट फीलिंग ऑफ विनिंग अ बैटल बैटल I always, it it was was always for me at the end. It was like I'm improving myself, and it's a process for me. It's a process of learning, mm. and the win it doesn't matter. It's inside of me. It's not outside of me, and all of that. And I cannot describe myself from all of these achievements and all of that was there. But at the end of the day, still, I didn't know how that feels mm. when you win a battle. Yeah. How that feels. No, that feels. And then. You and did. after that, I did, and I actually won one of the. Biggest, biggest battle. Yes. Yes. You just uh, wrote your name in one of the first, very first Red Bull BC one winners in women. Yeah, like the pioneers. Pioneers, of it. like right. It's gonna be remembered the next hundred, two hundred, three hundred years. <laughs> This is what it's meant. And or फिर आप जाके New York में पाकिस्तान को पहली पहली मतलब पहली. हाँ. The very first. I think Masum Pakistani representative yes. who got it. वो फीमेल कैटेगरी में फीमेल या दैट्स दानिया कवल एंड मासूम वाज सपोज्ड टू बी देयर बट मासूम का वीजा नहीं लगा उसका वीजा का उसका प्रॉब्लम हो गया व्हिच वाज ट्रैजिक व्हिच वाज ट्रैजिक व्हिच इज वेरी वी आर मैं बोलता हूं अगर ये दोनों जाते तो मतलब एक बहुत क्रेजी सीन हो जाता है एग्जैक्टली वर्किंग होती क्या हो रहा था अभी तो मुझे लगता है दोनों मिलके अभी कोई जाम फेंक देते बोलते आओ बॉयज सारे ये आए हैं भाग से ये पाकिस्तान ये लो लीलू ये लो लीलू ये दोस्ती भाई अभी नहीं यार वी वुड लव टू नो योर एक्सपीरियंस फ्रॉम यू नो इन न्यूयॉर्क हमें बड़ा जोर शोर से पता चला है कि तुम्हारा कुछ हिस्सा वहाँ रह गया स्टार्ट करेंगे जब फ्लाइट पे जाने लगी ओ यस लिविंग कंट्री जब आप फ्लाइट टेक ऑफ होने लगी न्यूयॉर्क के लिए वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं न्यू की जब बल्कि तो पहले तो आई थिंक पैकिंग पे होगी क्या क्या पैक करना पड़ा होगा पैकिंग का तो एक बड़ा वो था कि मैं बिल्कुल बहुत केयरलेस भी हूँ <laughs> और एंड तक तो बिलीव ही नहीं हो रहा था मुझे कि मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ और मैं मतलब इस टाइप की बंदी हूँ कि अगर मैं कुछ वो कर लेती हूँ ना प्लान कि ये हो रहा है और फिर वो ना हो 
یہ سوال معصوم سے ہی پوچھا تھا نا معصوم نے آف کیمرہ بتایا تھا کہ ریڈ بل بی سی ون کی طرف سے ہوٹلس کی تصویریں آئی تھیں کہ آپ لوگ یہاں رہیں گے آپ کو کریڈٹ کارڈ کی اتنی لمٹ ہے آپ نے یہ یہ جہاں یہاں جگہ گھومنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو وہیں سے اسٹارٹ کریں یار وہ کیا تھا مطلب جب آپ کو آ رہی ہیں پکچرس آ رہی ہیں کہ آپ نے یہاں رہنا ہے یہ ہوٹل ہے یار جب پتہ لگ رہا تھا کہ یہ ہم ہوٹل ففٹی بابری میں اسٹے کر رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہی ہیں ساری چیزیں تو اس وقت آبویسلی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا بالکل یہ ہو رہا ہے زندگی میں کیا مطلب سچ میں ہو گئی ہے اور پھر ہو گیا اور پھر میں بس اپنا سوٹ کیس لے کے ایک لڑکی ایئرپورٹ پہ گھوم رہی ہے اب ڈالر ایکسچینج کروانے کے لیے اور مجھے بہت لائک ریڈ بل کی ٹیم نے نا بولا ہوا تھا کہ یہ کام آپ نے پہلے کرنا ہے آپ نے ریڈ آپ نے پیسے جو ہے نا وہ ڈالر میں چینج کروا لیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو ہم نے سنا ہی نہیں ہم نے کہا ہم تو ایئرپورٹ پہ کروا لیں گے کیا بات ہو گئی ہم تو کرتے رہتے ہیں ٹریول ہمیں پتا ایئرپورٹ پہ ہو جاتا ہے ایئرپورٹ پہ نہیں ہوا بہن ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے آپ نے بول کی اکانمی کی حالت چیک کی ہے کی ہے یہ آپ نے یہ نہیں کی ہے ہم تو بھائی نیو یارک جا رہے ہیں ہمیں تو ڈالر چاہیے انہوں نے کہا آپ وہ ڈالر نہیں ملیں گے پھر خیر میں نے دیرمز لیے اور پھر میں نے دبئی ایئرپورٹ پہ جا کے چینج کروایا ان کو اور وہ ساری چیزیں لیکن یا میں جب دبئی ایئرپورٹ پہ پہنچی پاکستان ایئرپورٹ سے تو لائک دبئی ایئرپورٹ مطلب بالکل میں تو گم ہو جانے کا دل چاہ رہا تھا میرا کیا ایئرپورٹ ہے کیا بات ہے میں بھی کہا تھا نا چھوٹا ہوتا ایئرپورٹ میں ٹرین بلٹ ٹرین میں کہہ رہا ہوں بھائی ایئرپورٹ کے اندر بلٹ ٹرین اچھا میرا نا صرف ایک گھنٹے کا لے اوور تھا اور اور دبئی ایئرپورٹ اتنا بڑا ایک گھنٹہ تو گھومنے بھی لگ جاتا ہے آپ کو میں ایک جگہ سے دوسرے ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ بھاگ رہی ہوں ایک ٹرین میں پکڑ لوں رکنے پہ دوسری پکڑ لوں گیا بھائی پہنچاؤ میری نیو یارک کی فلائٹ مس نہیں کروانا بھائی بڑی مشقت ہو سکے آپ پہنچے پلیز جانے دو اور اس ایئرپورٹ کی خاصیت یہ ہے کہ ادب بھائی کہ وہ سارے ایک جیسے ہی لگتے ہیں ایوری گیٹ ایوری ورکنگ میٹرو ایوری ورکنگ اسٹیئر کیس ایوری تھنگ از دا سیم سو یو گو یو اینڈ اپ ایٹ دا سیم پلیس اینڈ دین یو لائک یہ گیٹ بھی ہے کہ زندگی میں ہو رہا ہے تمہاری اور پھر میں نیو یارک میں جب اتری ہوں اور پھر میں بلڈنگس کو دیکھا تو میں مطلب جیسے ایئرپورٹ سے نکلی ہوں اور تو وہ بچے نہیں ہوتے اچھا پہلے تو ایئرپورٹ پہ ایک اکیلی لڑکی اپنے بڑے بڑے یہاں سے یہ ہو رہا ہے بیگ کوئی پکڑ کے کیونکہ سردی بھی اور مجھے لگ اوور اوور پیک تو میں من من کے کرتی ہوں میں لاہور جاتی ہوں تو اپنے دو سوٹ کیس لے کے جاتی ہوں تو لائک آپ بات کیا کریں نہیں اور جا رہی تھی میں تو میں نے یہ پکڑا ہوا ہے اور یہ ایک لڑکی جو ہے نا پاکستان سے آئیں چل رہی ہیں اور میں وہاں پہنچی ہوں وہاں سارے بریکرز اپنا بس لائک فل سواگ میں ایک ایک بیگ پیک اور لائک فل ہوتا لائک سواگ ہے اور وہ سنے میں اور سواگ میں اور میں پہنچی ہوں اور میں نے عامر کو دیکھا ہے اور لائک بی گرز اور بی بوائز کو دیکھا ہے اور میں یوں دیکھ رہی ہوں جتنے بہت کریزی ایکسپیرینس ہے یار 
रेड बुल है एक बहुत लाइक यू नो इट वॉज अक्सप्रेक यू नो मीटिंग पीपल लिविंग विद ब्रेकर्स देन वी हैव द डेडिकेटेड स्पेस वेर वी कुड ट्रेन देर वॉज एवरी फेसिलिटी एंड देन ऑल द वर्कशॉप एंड द रेड बुल बी सी वन कैम्प इट सेल्फ अटेंडिंग रेड बुल बी सी वन मीटिंग सो मेनी डांसर्स लाइक आई रिमेंबर वन आई सॉ जाबा वॉकीज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सॉ जाबा वॉकीज बो मेरी आंखें बाहर स्टेज पे लोग खड़े में मास्क पहने में इतना कुछ हो चुका था कि जब इसको देख के मतलब क्रेजी इतना कुछ हो चुका था लाइक मैं मतलब चिलिंग्स कर रही हूं देयर इज अ डांसर मानचू इज लाइक मानचू लाइक माय माय फ्रेंड्स आर लाइक मी द अदर डे माय फ्रेंड्स आर लाइक इज इन पहले मेरे दोस्त कह रहे हैं कि यार अगर तू आए मानचू न्यूयॉर्क में अगर तू उससे मिल ले ना बस एक सेल्फी लेके भेज दे और ये वो मैंने कहा हां चलो लाइक आई सी इफ यू नो गुड आई डू समथिंग एंड देन आई गो टू रेड बुल बी सी वन कैंप एंड ही इज देयर होली एंड देन आई एम नॉट मीटिंग हिम एज अ फैन और समथिंग आई एम लाइक हाय आई एम दानी कवल आई एम अंबिगर डेस्टिनी आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एंड ऑल ऑफ दैट इन दिस हाय एंड देन वी आर लाइक meeting there meeting there right so but but i'm a big fan i also told him that i'm a big fan like in baad mein wo baad mein pehle pehle theek hai lekin very genuine very nice people my like indian brothers so love yeah. love 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 to them kyunki main main wahan bahut log dost banaye aur like different different countries ki representations jo karne aa rahe the but at the end of the day you know because of the language hmm. we just connect yeah. and we have like a lot in common, common. you know with the indian uh, people so the, jo especially indian b boys or indian dancers and the indian b girl even you know hmm. it was a really beautiful connection it was a really and i really hmm. दे वुड इवन लाइक हम यही बात कर रहे थे कि हम दोनों में से किसी को भी मौका मिलेगा तो हम एक दूसरे की कंट्री में जाएंगे सबसे वेडेस्ट डिश क्या खाई वहाँ पे और सबसे मजे की डिश क्या खाई सबसे मजे का था पिज्जा डाउन टाउन वाई ब्रो लाइक पिज्जा कहीं का भी पकड़ लो नहीं और आपको और That is a pizza that I was looking for my whole fucking life. life. Like I, wherever I used to go, I'll be like, please thin crust or thin crust. Bin ko thin crust nahi ban raha. Unse yahan pe pizza jal rahe hain. Thin crust papad nahi ban rahe. Papad. That papad I exactly what I want. Exactly. <laughs> Acha papad hi chahiye. Lekin wo, matlab wo bhi like ek ek specific type ka papad hota hai. So, but I, I remember me, um, me. कौन सा पार्क था यार ओ माय फकिंग गॉड आई फॉरगॉट सेंट्रल पार्क सेंट्रल पार्क सो आई वेंट टू सेंट्रल पार्क और उसके ही कोने पे लाइक उसके पीछे वाली गली में गली में पीछे वाली गली के नुक्कड़ पे चचा का जो खोका है ना उससे एक कैप्शन पकड़ लियो सेंट्रल पार्क में पीछे वाली गली के चचा के घोगे से कैप्शन पीछे वाली ओके सो सेंट्रल पार्क डाउन द ब्लॉक सो यू गो डाउन द ब्लॉक लाइक टू ब्लॉक्स डाउन सो यू सी लाइक अ शॉप ओवर देयर एस लाइक अ डॉलर शॉप ओके नाइनटी नाइन उस शॉलर का शॉलर उस शॉप का नाम था नाइनटी नाइन Point nine cents, Thanks right? Sir. So there was a pizza for one dollar, mm. and there was this deal of two dollars. This means you get two pizzas and a soda can. So yeah. Bro, that was the best fucking pizza I ever had in my life. I would die for that pizza. Yeah. I would just go to New York for that pizza. Yeah. Because that pizza was so fucking good. Yeah. 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 Yeah.
the poor skyscrapers like the yeah. whole like the buildings and yeah. stuff and everything's light up, light up. and there is moon there's mm. like full moon when i went to new york in the first it was full moon, moon like moon. oh or me upar full like uske top floor bar pe dekh rahi hu aur moon mere moon pe hai ye ye samne ye mere moon pe hai samne bilkul samne so you know as we yeah. talk about the spots so ye tha ki i went and i made my spots so it, So you know, I left a part of me in New York, which yeah, yeah. and in every place that I visited, Asia. and there's always there mm. there will be always this part of me, which will be there in those places and not with so, me, yeah. because you know when you travel, it is like that. You yeah. leave your pieces yeah. in some places and you go back and you back. feel home. Home. Well, see, it's a surprise. It's for you. It's related. Inshallah, you'll get something in the future. We'll give you something. कुछ मोमेंट है वो कैप्चर किया है वो हम आपको इन मुझे नहीं हो रहा था मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो वही वाला स्पॉट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ जिसके पीछे वो ब्रोकलिन ब्रिज है ओके सही हो गया वही वाला स्पॉट है जहाँ पे मैं जाती थी रात में और Talking to the moon. Talking to the moon. मुझे लग रहा है मुझे गाना भी start करना चाहिए क्या लगता है तुम्हें? हाँ सीन हो नहीं. Talking to the moon. नहीं. वापसी. वापसी आना. यार. क्या रहा वापसी आता भाई. वापसी आता हूँ. चले जाते हो. चले जाते हो न्यू यॉर्क ले आते हो. वापसी भी तो आ जाया करो. चलो let's start with. तुम सवाल करो. नहीं मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जब वापस वापसी हो रही थी तब क्या फीलिंग थी? बड़ी शेट फीलिंग सी भाई बात है आप न्यूयॉर्क से वापस आ रहे हो लेके एक कंट्री से जहाँ उसको फॉलो किया नहीं मुझे नहीं जाना बैग जबरदस्ती खेंच के लेके जा रहा है बेहोश चल ले अब बस हो गया तेरा मतलब वही ना आप एक कंट्री से आ रहे हो एक सिटी से आ रहे हो जहाँ सब अच्छा है जहाँ आपके रूल्स फॉलो हो रहे हैं जहाँ लोग गुटके नहीं थूक रहे हैं जहाँ चोरियाँ नहीं हो रही हैं जहाँ आपको फजूल में रोड पे चलते हुए आपका आपका हरासमेंट नहीं हो रही है तो आपको कैसा लगेगा उस मुल्क से वापस आने में ऐसे मुल्क है जो कि ऐसा हो कैसा लगेगा और आपस की बात है अच्छा लगेगा आपको नहीं लेकिन फिर भी इंडियन पाकिस्तान पाकिस्तान है ना फिर भी वो लाइक पेट्रोटिक मूवमेंट जो होता है हाँ नहीं नहीं देट इज ऑल्सो देर बट ये आपकी जो who they accept you the way you the are the way you are but ye ke uh, obviously jab main pakistan wapas aa rahi thi to bahut sari ek ek to wo bhi tha ke bahut badi cheez ka matlab thi ke main pakistan ko represent karke wapas pakistan yeah. aa rahi hu you know that's a big deal hmm. to that's, that's a very big deal ke main apne pakistan ki country ko represent karke wapas aa rahi hu aur matlab mujhe jitna apna country se pyar new york mein ho raha tha aur har jagah kisi ko bata rahi hu i'm from pakistan i'm from pakistan aage se bande bol rahe hain wah matlab oh my god how did you survive have you ever been shot like Yeah, actually, uh, I've been shot a lot of times, but <laughs> dude, I survived. Oh so God. yeah, you know that the, oh this is God. the this is the kind of perception that they have for our country, mm. and uh, okay, we can't blame anyone. Uh, media, if you, if you, you talk about road, if we talk about road shedding, if we talk about road shedding in front of them, they're like, what's that? Yeah. कि बोलेंगे बिजली कौन सी जाती है भाई मतलब ये चीज क्या है ये लोड आपकी शेड कैसे हो रही है भाई दो दिन पहले पूरा पाकिस्तान बंद हो गया हां हां पूरा पूरा का पूरा पाकिस्तान काला हुआ हुआ था भाई काला हुआ मैं तो गई ऊपर जाके तारे देखे मैंने कहा स्टार गेजिंग ही करो कुछ तो करो मेक द बेस्ट ऑफ इट भाई मैक्स मैक्स आता मैक्स आता मैक्स का होना जरूरी है मैक्स लाइक स्टार गेजिंग करते हैं भाई 1 2 3 4 गेज हो गया चलो अच्छा दानी व्हाट इज हिप हॉप कल्चर फॉर यू In small, but like, what is it for you? Like, any feeling? Okay, what would be? Okay, तुम उसने तुम्हें basically क्या फायदा दिया? के या what did did for you basically hip hop culture में? Yeah, hip hop culture. I think uh, I I would give my life to hip hop culture. You know, it's ah. a very it's a it has played a very big part into my life. Uh, either adding into my personality or either adding into my skills or giving me a new exposure, mm-hmm. adding different people into my life, like Anarchy, EXD, CC, mm. this hip hop community that I have. And then this is hip hop. Hip hop yeah. gave me all of all of, all of it. It's a family. Hip hop yeah. gave me 
this stage to express myself yeah. hip hop gave me a lot of things and so i i owe hip hop a lot and i mm. and i and i want to get the knowledge and spread it as much as i can and mm. you know to so hip like hip hop up up like phir bhi pakistan mein kafi there is awareness because of yeah, rap, rap because people are accepting that genre yeah. okay you know people can rap mm. and all of that so i really wanna uh, like you know i don't know I, I really want that other, that people know that in the hip hop there 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 are dancers, uh, more elements there there there's, there's more to hip hop exactly. there's there's uh, dancing there's DJing mm, and uh, there's beatboxing there's graffiti yeah. Yeah, so there's a lot of uh, elements to hip hop and I think hip hop itself it's like a very beautiful creative space mm. which allows you to express yourself mm. in a way which you would like to do that True. You know, mm-hmm. it doesn't bound you. True. You have a very yeah. safe. So hip hop is a safe space for me, mm-hmm. and I will, I will, and I will always give that to hip hop. It, 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 it gave me a safe space to express myself and to be who I am truly. That's nice. That's amazing, yar. Look, what a beer! कितना प्यारा जवाब दिया है यार. अपने आप को express. I think this is amazing. हाँ, ऐसा ही है. और being a hip hop artist, it's like अभी जिस तरह से specifically, you know, अभी rap थोड़ा mainstream हुआ हुआ. You know, like in still we if we talk about dance, it's still underground. Those people actually rap ko accept nahi karte the. Nahi karte the, but it's in, now it's in the mainstream. People are getting millions of views. The Lux Style Awards jeet rahe hain. So this is now it's on the mainstream. But when it comes to underground dances, abhi the jo the as you talked about ki baaki elements are underground. What do you think ki jo baaki elements hai in the coming five years? Chalo, let's talk about specific genre, uh, specific uh, dancing, underground dancing, mm. hip hop and dancing chaliye. Where do you see in next five years? Where it will be? Would would it become mainstream one day in the next five years? Yeah, I think uh, you can't say re- you can't really say anything about this industry, mm. how uh, it fluctuates and how mm. saturated this industry is. We can't really say about anything. But I think that uh, if we keep growing like we are growing, and uh, because a lot of people in hip hop are doing a lot of things, like. Yeah. Uh, anarchy yeah. they're performing with hasan rahim yeah. they're uh, doing uh, workshops they're yeah. doing these shows exd they're mm. doing their jam cc they're doing they're playing their part <coughs> sdc they're playing their, their part. part me who is an influencer who has like a lot of uh, yeah. social presence i'm playing mm. my part wherever i go wherever i get to talk mm. about hip hop wherever i get to talk about our community mm. to represent our community to showcase our talent yeah. or you know to give that exposure to our community i do my part so everybody i think is doing their part and as i always say this i think um for the generation like for the our generation of yeah. the hip hop this generation i think we will pave the way but I think uh, इसके fruits ज़्यादातर जो हमारे बाद uh, generation mm. होगी dancing and all of that they will mostly benefit mostly. from it but I think on the path that we are right now uh, we can get there yeah. but you know again it's a very it's like a process, process. you you never know either I don't know dancing could boom like in uh, air maybe or yeah. हमारे जिस तरीके के लोग हैं maybe it can never boom boom क्योंकि our people they are very moody they are accepting of a few things when they like it when mm. a एक लड़की की dance video viral हो जाती है so they like it and mm. they're like oh my god and 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 you're putting hours into your art and you're putting a lot of effort into it and people are not seeing it because of I don't know they don't like it or because of some sort of uh, i don't know uh, idea that they have that mm-hmm. dance is not uh, um, a respectable profession Genre, or it's not uh, anything that you should give time to mm. people used to say a lot of yeah. these things about music too about rap too that yeah. you know this is not a profession, profession. you should not give it time mm. it's not anything so i think dance needs it, its time और हमने बहुत तो कर भी दिया लाइक देर इज अ लॉर्ड लाइक मी गोइंग टू आई मी गोइंग टू न्यूयॉर्क आई वेंट टू दिस इवेंट टिकटॉक टिकटॉक्स फर्स्ट इवेंट आई आई रिप्रेजेंटेड द डांस कैटेगरी देयर आई एंड आई आज देम आई पिच देम द आइडियाज लाइक यू शुड लाइक यू शुड इन्वॉल्व दैट यू शुड हैव अ कैटेगरी फॉर डांस बिकॉज पीपल डांस ऑन टिकटॉक दैट बट दे डू सो यू शुड हैव अ कैटेगरी सो दे आर आई वेंट देर आई वेन लाहौर आई परफॉर्म देर वेंट सो आई थिंक एवरीबडी इज प्लेइंग देर पार्ट इन 
تو یہ کہ سی لائک چیز ہے آلریڈی ایک پارٹ انہوں نے ڈال دیا جنریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویری کرتا ہے ان نیکسٹ فیو ٹائم جنریشن جس طرح کہ ہم اب ہم لوگ سوچ لے کر آ رہے ہیں ہمارے بچے ہم ان کو سپورٹ کریں گے اگر اس کو ریپر بننا ہے جیسے میرے بچے تمہارے اس کو ریپر بننا ہے یا اس کو بی بوائے بننا ہے تو ہم شاید مے بی سپورٹ کریں گے کیونکہ ہم اس کلچر سے ایوالو کر رہے ہیں پھر وہ آگے سے آگے جب جنریشن بڑھیں گی تو یہ چیزیں اسی طرح ڈیپینڈ ہوں گی لیکن جو ہم نے ایک مارک سیٹ کر دیا ہے وہ آنے والے ٹائم پہ بہت اچھا ہو سکتا ہے فور شیور ان شاء اللہ لیٹ سی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا آئی ہوپ دس کنٹری اسٹیز تو پھر ہم لوگ بھی رہیں گے دس واز دا مین پارٹ اچھا فیملی سپورٹ ہم بہت باتیں کریں لیکن آپ نے کس طرح مینیج کیا فیملی سپورٹ ان پاکستان یار دیکھو ان پاکستان وین یو آر این آرٹسٹ یو آر گائے یو آر گرل جو بھی ہے جب آپ بولتے ہو کہ میں آرٹسٹ ہوں ابھی تک مطلب میں آئی ایم میکنگ آف آئی ایم میکنگ آف مائی لیونگ مطلب میں اپنے اپنے خاندان میں جتنے بھی میرے کزنز ہیں یا جو بھی ہیں سب سے زیادہ کما رہی ہوں گی میں لائک فور الحمد للہ اللہ کا کرم ہے لیکن اسٹل اسٹل اگر مطلب ایک میرے پیرنٹس سے میں جب بیٹھ کے بات کرتی ہوں تو ان کو ابھی تک یہ نہیں لگتا ہے کہ میرا کوئی اسٹیبل پروفیشن ہے اینڈ دے رائٹ اباؤٹ اٹ اینڈ دے رائٹ اباؤٹ اٹ بیکاز دا اماؤنٹ آف نالج اینڈ دا اماؤنٹ آف ایکسپوجر دیٹ دے ہیو بیکاز دا دا ویز دیٹ دیو بن گرو گرون اپ یو نو جو جس طریقے سے وہ بڑے ہوئے ہیں اور جو دا اماؤنٹ آف اگین دا ایکسپوجر دیٹ دے ہیو دے تھنک آرٹ از ناٹ اسٹیبل بیکاز مائی مام مائی ڈیڈ دے بوتھ آر فرام میڈیکل فیلڈ دے بوتھ آر ڈاکٹر سو دے بوتھ یو نو دے تھنک دس از اسٹیبل وین یو آر ڈاکٹر وین یو آر این انجینئر وین یو ہیو اے ڈگری دس از اسٹیبل آرٹ از ناٹ اسٹیبل سو آبویسلی ایٹ دیٹ ٹائم ایون وین آئی اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ دے ور لائک اٹس ناٹ اسٹیبل مائی مام واز لائک یو شوڈ لیو ایوری تھنگ دا فک الون اینڈ یو شوڈ فوکس آن یور اسٹڈیز اینڈ آئی واز لائک نو تم بیسکلی اگر دانیہ کنول اگر اپنی ڈیسیزنس نہیں لیتی اور فالو کرتی ہو آج یہ ڈاکٹر ہوتی ڈاکٹر دانیہ کنول ہاں آن مائی وے تو میں نے میڈیکل پڑھنا اسٹارٹ بھی کیا تھا پھر بیچ میں چھوڑ کے میں نے آرٹس کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا صحیح ہے ہاں میرے میرے فادر کو بھی نا ہم پوڈ کاسٹ لیتے ہیں نا میرے فادر مجھے ایک دن بیٹھے ہوئے بولتے یار تم دو گھنٹے کا پوڈ کاسٹ کرتے ہو تم پاگل ہو کون دیکھتا ہوگا دو گھنٹے کا میں نے بابا پوڈ کاسٹ لمبے ہی ہوتے ہیں دس منٹ کا لے لیا کرو differences. We have had, everybody mm. has their differences with their family. We've had our differences, but you know, at the end of the day, she really uh, made me this person which had the capability to do whatever I did. Mm. She, even if she was not there in most of mm. my decisions, she made me the person who mm. could take those decisions. Hey, it's not easy though, to be honest. It's not easy to be, you know, to be that kind of tough and going out there. Like for me as well, like even when you're a kid, especially, it's yeah. nothing, you don't know nothing. Yeah, when I like when I uh, went into the professional career and I started working, nobody took me seriously mm. because everybody was like, she's a kid. Mm. And like, dude. Oh, dude. And I was like, ah, and I was so happy, full of like, fun. Oh, like, fun. Ah, yeah, you, you're my friend. Mm. Yeah, full tough. You party. know, I was yeah. that. But then I was like, <laughs> this bitch ain't working here yeah. <laughs> bad bitch energy needed or <laughs> then <laughs> 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 I had yeah. this version of myself where I was like fuck you this is what it is this is yoga this is what it was this is what it was this is what it was then after that yeah پھر اپنے کام بھی کروائے میں نے من بھائے اور اب یہ کہ میں نے اپنی پرسنالٹی میں ایک بہت لینینسی آ گئی ہے جب فن ہونا ہوتا ہے میں فن ہو جاتی ہوں جہاں مجھے لگتا ہے کہ اگلے بندے کو یہ والا سمجھ نہیں آ رہا ہے میرا ورژن اگلے بندے کو میں ابھی بتاتی ہوں کہ برو آئی ایم گوئنگ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹیک یور فکنگ بول چٹ تو پھر اگلے بندے کو سمجھ آتا ہے کہ اوکے مچی نہیں ہے اچھا لڑکی کی تو ایکسیپٹینس پیدا ہو مطلب وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے نا لڑکا اگر کر رہا ہو تو وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں لیکن لڑکی کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے اسپیشلی جب آپ پاکستان میں ہاں ہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے لائک کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ایک لڑکے کی زندگی ایک بہت الگ ہوتی ہے اور ایک لڑکی کی زندگی جو ہے نا وہ بہت زیادہ الگ ہوتی ہے 
और हमारे लिए वो सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी है जो कि एक लड़की के लिए होती है मतलब अभी आपको नीचे जाके सिगरेट पीनी हो आप जाओ नीचे से सिगरेट लो पियो वहाँ पे ठीक है आप ये कर सकते हो मैं नहीं कर सकती है मैं इस वक्त जजमेंटल हो जाएंगे लोग आसपास हाँ मैं इस वक्त नहीं जजमेंटल मैंने इस वक्त सोच ही नहीं सकती कि मेरे लिए सेफ होगा कि मैं नीचे जाऊँ और जाके मैं एक हो गए से कुछ भी लूँ एक एक जाके चाय ले लूँ चलो जाके मैं नहीं कर सकती वो तो हम दोनों मतलब जिंदगी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज हैं स्पेशली इन पाकिस्तान मेल लाइफ एंड फीमेल लाइफ वी लिव अ वेरी डिफरेंट लाइफ यू कैन नॉट इवन रिलेट यू कैन नॉट रिलेट जो हमारी जिंदगी होती है एंड एज अ फीमेल लाइक एज एज एन इंडिपेंडेंट फीमेल लाइक अ वर्किंग वुमेन इट्स वेरी डिफिकल्ट आई 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 बिन थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम वेर आई एम लाइक यू नो वेर आई वेर आई हैड टू गो आर एम माई वे टू प्रूव माई सेल्फ वेर 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 आई वॉज लाइक लाइक वेर आई हैड टू डू मोर देन अ गाई वोट टू प्रूव माई वर्थ दैट आई कैन डू दिस लाइक आई आई सो इन प्रोफेशनल लाइफ इन एजुकेट अकेडमिकली even you face this a lot i i face this a lot in academically you know where people are like gen matlab matlab unko like ek unko lagta hai you know mm. they have this this thing that you know mm. and, um, guys could do it better uh. and then there are presentations and everything and they're uh. like you know they're more confident and everything and where, where i had to go out of my way there were projects where i had to go out of my way and i and prove it to them that i could do it i could lead it like you i did it. and you i did, did. It. that's amazing you did it malik like, like uh being an influencer like what would be an, an advice for people like who want to like especially if you talk about women especially talk about women. girls okay who want to step out of their homes and do the you know do the do the do themselves okay yaar mujhe ye karna hai i want to be that person like that what daniya kaval aaj us wajah se hai she did it she took her decisions like mujhe to aisa lagta hai ki leader type wali vibe aa rahi hai mujhe to तुम बताओ नहीं नहीं बाकी है 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 ऐसा यार मुझसे जब लड़कियां पूछती भी हैं और और मैं हमेशा ये कहती कि ना इट इज सो इम्पोर्टेंट टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन लाइक आप योर लाइफ स्टार्ट्स वे योर कंफर्ट जोन एंड्स आइर यूर गर्ल आइर यूर बॉय आपकी जिंदगी स्टार्ट ही तब होती है जब आपना आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है और सबसे एक सड़ा इसके साथ जो है हाउ टू कम ओवर योर फेयर क्या बताना पड़ता है रोज अपने आप यार किस टाइप का फेयर है ये इस पे डिपेंड करता है यू गोइंग आउट मतलब बेसिकली यू स्टेपिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड गोइंग टू द वर्ल्ड या हाउ डू रोज क्या बोलना है अपने आप को सिर्फ लड़ने के लिए रोज आपको सिर्फ आपको तीन वर्ड्स बोलने होते हैं व्हिच इज I can do it. Like mm. you, I can. Mm-hmm. I can are the two words two that words. you're going to say every fucking day. Mm. You wake up, you look into the mirror, and you're like, I can. I can. I can. I am. I can. I am. I will. I can. I am. I will. Nice. Which I did for the whole life. Okay. Wow. Like I can. Yeah. I am, and I will. And I am, and I will, and I can, and I did it, nice. and I will, and I am. <laughs> वाओ वाओ देख रहे हो बेटा दिस इज वॉट इंस्परेशन लुक्स लाइक एंड अमेजिंग यार दानिया लाइक वट अ ब्यूटिफुल स्टोरी यू हैव एंड आई होप वी होप के यार तुम आगे बढ़ते जाओ कीप एक्सपेरिमेंटिंग आज आई डोंट नो तुमने मार्शल आर्ट डांसिंग एक्टिंग मल्टीपल यू डिड मल्टीपल क्रिएटिव थिंग्स अभी तो खैर अभी आर्ट वर्क रह गया लेकिन शायद आई थिंक यू डू इट फॉर योर सेल्फ यो आई डू एक्चुअली पेंट क्लोथ्स एंड शूज एंड ऑल ऑफ दैट I I really like doing that. I I I like doing making art. Uh-huh. It's it's also one of the uh, forms of expression. Nice. Art is a form of expression in in every way. Mm. So painting, I I do it for myself a bit. But I think uh, I will uh, eventually start a brand very soon. That's great. Which, That's great. Which which will use that skill of Ooh, me too. Because yeah. if I have it, why not? Why not? Why not? Because Joker said, "If you're good at something, don't mm, do it for free." Yeah. <laughs> words, words for words, the day. Period. Period. Joker. Period. <laughs> <laughs> oh my God! Yeah, okay. Let's ask this question. 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 This question
नहीं यहाँ आओ क्यूँकी अभी जो कनेक्शन बन रहा है तो वो यहाँ पे कनेक्ट होता है मुझे एक बहुत खूबसूरत सी बात याद आई है जो कि मैं शेयर करना चाहूंगी क्योंकि थोड़ी सी दूर है लेकिन तो मैंने एक आई रेड दिस इन अ बुक बिकॉज आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड आई इम्प्लीमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स और फिर मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि ये चीज सही लग रही है इसको इसको लाइफ में रखना है और ये चीज नहीं इसको निकाल देते हैं तो मैं बुक्स पढ़ती रहती हूँ चीज़ ऐड करती रहती हूँ माइनस करती रहती हूँ ये करती रहती हूँ अपनी जिंदगी में तो मैंने एक चीज़ पढ़ी है बुक में विद राइड वॉज टेलिंग दैट हाउ you know and i was like that i used to refuse uh, a man if they used to open door a guard door for me if they if they if they used to say you go first ladies mm. first i used to be like excuse me i i know my shit okay you should mm. i can open that door for myself dude like you should not do that for me equality to ye wala scene tha mera bhi लेकिन उसके बाद आफ्टर रीडिंग दैट थिंग दैट शी सेट चेंज माय पॉइंट ऑफ व्यू वेयर शी वाज लाइक देर आर सम डेजिग्नेटेड थिंग्स फॉर जेंडर्स टू डू एंड इट्स फॉर मेन इट्स डेजिग्नेटेड फॉर देम दैट दे हैव टू बी अ जेंटल मैन लाइक दे हैव टू दे हैव टू दे हैव टू ओपन दैट डोर फॉर यू दे हैव टू से लेडीज फर्स्ट they have to give you that space first because women you you need to understand that you are this beautiful being mm. which is there which is created to be respected Respect. you need that res- mm. matlab that you are not everybody should give you that respect mm. so now in my life if mm. somebody opens a door for me i say thank you mm. thank you so much it's such a nice gesture mm. because if, if they're doing it for me and i'm saying thank you and i'm reciprocating the energy they'll probably do it for someone else yeah and their nice it's energy going. and their mm. kind energy uh, to other women yeah the respect mm. is going to grow going but to then grow. but if i'm if i'm going to neglect if i'm going to be like dude i can do that for myself then i say so say that uh, chivalry mm. is going to die Mm. that chivalry is needed yeah you need that you know so yeah. i think that is my point ki uh, that is how, how i think a woman should be treated matlab mm. palko pe bitha ke rakhna chahiye auraton ko like aisi cheeze hoti hain auraton lekin at the same time women are the strongest beings on earth too wo jitni like phool ki tarah hoti hain na utni kaante bhi hote hain ki aapki bilkul phaad de wo aisi hoti hain auraton So yeah, I mean you should. I I think a woman, a, a woman, they're like fragile, mm. but they're not fragile like a glass. They're yeah. fragile like a bomb. Mm. So you should always treat them carefully. Carefully, yeah. You, you don't know, know what's coming for you, dude. True. <laughs> so you treat them carefully. Very careful. <laughs> I can't relate. <laughs> फ्लोर पे बात करी डांस फ्लोर लाइक नाउ यू आर होस्टिंग शोज एज वेल एंड प्लस यू पार्ट ऑफ द चैंपियन इट वॉज होल फ्रीक स्टेज इन दी एंड ऑफ द डे So what it's what was like? And I've also done theaters. Theaters as well, crazy, yeah, yeah crazy. Or, yeah, I've, I've, I've done like a lot of theaters. So, मतलब commercials हो गए, stages ही stages. यार हर stage की ना different feeling है. And I'm so grateful कि मुझे ज़िंदगी में बहुत सारे stages different तरीके के explore करने के लिए मिले हैं और मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे. तो अभी hosting का recently अंदाज़ा हुआ है कि वो कैसा होता है. और पता है I've always wanted to be like a star and i'm like ending the show where i'm like da <laughs> <laughs> and then people are like who who take my shot <laughs> i've always wanted that say it but as a dancer you cannot have that feeling because yeah. when you're a dancer you come on stage 
you disconnect with the people you disconnect from our from the outer world and you perform mm. and then you come back you get that energy that they're giving you you leave the stage so yeah but when you're hosting mm. which i've always wanted i wanted to connect with the audience but when you're hosting yeah. you are like energy hosting you're like that energy with the people you're like actually talking with yeah. them and when I host um, I try to connect with as many people as I can from my audience I as mean. many people as uh, connecting as in look in their eyes listen to what they're saying yeah respond to their questions हम ने देखा relocate ले relocate यार you're selfies ले रही हैं अलग ही vibe पे से वो गाना बज रहा साथ में हाँ और मैं पीछे लगी हूँ पियर पियर कर रहा है वो किसी की एनर्जी आपको ऐसी देनी पड़ती है आप मतलब आप अगर होस्ट और अगर आपको लाइक टट्टी होस्ट मिल गया तो सिंगर भी गया सिंगर की भी गया होस्ट आपको अच्छा चाहिए होता है क्योंकि ओपन ही होस्ट नहीं करना होता है तो ये है की तो होस्टिंग की एनर्जी डिफरेंट होती है और जब आप डांस करो तो यूर इनबल दैट एनर्जी इज डिफरेंट वेन यू डूइंग थिएटर इट्स अ वेरी डिफरेंट एनर्जी थिएटर से पहले आई आई रिमेंबर मैंने एक थिएटर किया था उसमें मेरे एक एक्टर थे बिलाल और एक थिएटर से पहले अच्छा मेरा 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 ये था बिलाल यूसुफ सही बिलाल यूसुफ हाँ तो ना वो एक हमारे थिएटर था शादी मुबारक उस थिएटर से पहले लाइक हमारे जब कर्टन क्लोज होते हैं आई वॉज आई वॉज दीड ऑफ द थिएटर तो जब वो कर्टन क्लोज होते हैं तो हम सब पीछे थे बैक स्टेज तो बिलाल भाई आए स्टेज पर और वो बैठ गए स्टेज पर बैठ गए ना और मैं उनको सिर्फ कोने से देख रही थी वो स्टेज पे बैठे हैं मैं वो कुछ कर रहे हैं पाँच दस मिनट और उसके बाद वो वापस आए तो मैंने उनसे पूछा मैं मैं बहुत क्यूरियस हूँ मैं हूँ ही बड़ी क्यूरियस मैं वही वाला बच्चा हूँ जो आपसे पूछता है आपके फ़ोन में गेम है yeah. कौन सी गेम है <laughs> क्या करते हो इसमें तो मैं वही हूँ मैं बड़ी क्यूरियस हूँ तो मैंने मतलब मैं वही हूँ मैं बोलती हूँ ये चाँद हमारे साथ चल रहा है Hmm. ये चांद इसके ये क्यों है <laughs> और फिर चांद पे जा सकते हैं हम और चांद पे क्या वो नानी सच में ही रहती हैं ये मतलब वो ए, सवाल फजूल के तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे थे और आप क्यों बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आई वॉज दे मैं आई ऑलवेज डू दिस आई गो और मैं स्टेज पे बैठ के स्टेज की एनर्जी लेता हूँ एंड आई आई ट्राई टू पे दैट रिस्पेक्ट टू दैट स्टेज because this stage is whatever that i've got and this stage is a reason that who i am he's very great actor he's a, he <coughs> dramaticus na ye dramaticus he's a very nahi 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 iske maine ek film kari thi dramaticus dramaticus naam hai na bilal yusuf se ke jo the unke jo group hai role karenge role karenge role karenge role karenge abhi to khair wo direction ki taraf chala gaya bilal yusuf lekin actor wo bahut kamal actor hai matlab mai in theater mein is one of the inspirations in theater wow तो ये क्योंकि एक बात बड़ी उन्होंने मुझसे रेजोनेट की गई उसके बाद मैंने जब भी थिएटर किया मैं थिएटर करने से पहले स्टेज पे जाके जब वो कर्टन बंद होते थे तो बैठती थी और सिर्फ बैठ के मैं मतलब उसकी वो बात उनकी वो बात मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी छोटी सी तो थी मैं लेकिन वो आ गई समझ एक पॉइंट पर जब मैं जाके जब बढ़ता बंद होता था तो पीछे जाके बैठ के सिर्फ मैं बैठती थी और मुझे समझ आ गई उन्होंने वो करते ही आते मैं सिर्फ बैठती थी एंड आई यूज़ टू लिसन टू द पीपल कमिंग एंड द ऑडिटोरियम फिलिंग आप लाइक बातें हो रही हैं पॉपकॉर्न गेटिंग रेडी सो दैट वॉज द एनर्जी दैट यूज टू फील मी दैट देर आर अराउंड फोर हंड्रेड पीपल इन दिस ऑडिटोरियम 
Okay. And they're here to enjoy. Enjoy you. And that is what I'm going to give it to them. Nice. Their best night. The best night. Uh, give it, get it all, yeah. Totally complete energy on the show, on the theater. It's not easy doing theater. It's life. Yeah, yeah, it's not easy. It's not. आपका आवाज़, आपकी pitch होना, आपकी acting, loud, आपके loud expressions, loud actions, body yeah. movements. There's a lot in theater. There's yeah, there's, there's no mics attached to you, right? Obviously, there's no speakers and stuff. You're just like mm. you're talking on the stage and it's yeah. echoing towards the crowd. Yeah, right? that's. एक चीज़ भी गलत हो गई ना. Your show is like. Uh. लेकिन लेकिन ये होता है कि क्योंकि हम थिएटर दैट्स व्हाट मेक्स यू अ थिएटर आर्टिस्ट लाइक अ लाइव आर्टिस्ट Where you can improvise because improvise. yeah yeah theater means one of the very big like big exercises where you improvise जब हम intentionally अपने scene खराब करते हैं rehearsal से पहले के अगर ये बोल दिया मैंने तो फिर क्या किस तरीके से इम्प्रोवाइज होगा अब इम्प्रोवाइज करते रहते हैं और फिर देखते हैं कहाँ जा रही है स्टोरी ताकि अगर स्टेज पे क्योंकि बहुत दफा मेरे साथ भी एक दफा हुआ है मैं अपनी लाइन भूल गई थी मैं मैं क्योंकि मैं जोन आउट हो जाती हूँ कभी कभी ना मैं स्टेज पे जोन आउट हो गई थी नहीं करो फिर तो बिल्कुल ही मैं 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 मैंने कैरेक्टर से भी निकल गई मेरा कैरेक्टर था एक औरत का मेरे बाल वाइट है ठीक है और मैं बात करते करते मैं कैरेक्टर से निकल गई और मैं यूँ खड़ी हुई हूँ स्टेज पे और लेकिन मजे की बात ये होती है कवर हो जाता है हाँ फिर वो पीछे से मेरा को एक्टर आया और कह रहा हाँ हाँ ठीक है वो मुझे यूँ करते स्टेज से बाहर ले जाते हैं सीधा सीधा वो मुझे ले गया और बाहर लेके गया कह रहा है पागल की बच्ची जोना उनका हुई भी है <laughs> so, <laughs> so, <laughs> एक आपका एक फैमिली वाला ऑब्वियसली जब आप एक थिएटर कर रहे हो तो आप तीन चार महीने तो रिहर्सल करते हो एक एक बंदे को आप ऐसे जानते हो कि हर बंदे को पता है कि अगर ये फंड हो गया तो क्योंकि आप आपको अपनी लाइन नहीं पता होती है आपको हर बंदे की लाइन पता होती है तो आपको पता है अगले बंदे ने ये लाइन बोलनी थी ये नहीं बोली गलत बोल दी है तो आप मुझे कवर करना है इसको आई थिंक अच्छे खास है हमने बहुत सारे आज नहीं यार ये तो पूछना जरूरी है फाइव टॉप फाइव फेवरेट आर्टिस्ट दैट इज लिसनिंग टू नाउ डेज मुश्किल सवाल है या uh, मजे का सवाल है इंटरनेशनली लोकली कोई भी इंटरनेशनली लोकली कोई भी पांच आर्टिस्ट hmm. जिनको आजकल मैं सुन रही हूँ यार um... <laughs> मुश्किल नहीं बनाओ इसको यार एहसन को मैं आजकल बहुत ज्यादा सुन रही हूँ तो आई पुट हिम फर्स्ट मैं एहसन को आजकल लाइक सुन रही हूँ काफी उसने जो कुछ अनरिलीज गाने मुझे भेजे हुए जो किसी को पता भी नहीं मैं वही वाले सबसे ज्यादा सुनती हूँ और वो बहुत मजे का है जो आने वाला है एहसन का गाना तो मैं एहसन को बहुत सुन रही हूँ ताजी इज वन ऑफ द आर्टिस्ट दर आई एम लिसनिंग टू दीज डेज और मैं डिवाइन को सुन रही हूँ आजकल फॉर सम रीजन मुझे जो डिवाइन और रस की कोलेब्रेशन थी रीजेंट हाँ बॉन फायर बॉन फायर बॉन फायर यस इसकी वाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती है सो खैर आई एम लिसनिंग टू डिवाइन मैंने वो खैर वो सुना था कोई तीन चार महीने पहले उसके बाद मैं डिवाइन के अंदर ऐसा होता है पता है आपका मेरा तो ऐसा होता है कि मैं किसी एक आर्टिस्ट को पकड़ लेती हूँ जैसे अभी उससे कुछ टाइम पहले देर वॉज डेव Uh, you know the artist Dave. Dave who, which artist? He's like a he's like British rapper. Yes, you should. Okay, yeah, yeah. we need to listen to that. You should, you should. Yeah. So, I take some artists. 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 I take different transitions of rap and music आजकल हाँ और मैं दोबारा से 1975 को बहुत सुन रही हूँ आजकल हाँ 1975 को बहुत सुन रही हूँ how to fight with depression वैसे ये हो गई ना बात मेरी गाइस हाँ हो गई है वे spiritual journey पे spiritual journey पे figures वे फिर वाली बात कर ली अच्छा sentiments on shoes yes sentiments on shoes yes यार एज अ डांसर तो मतलब सेंटिमेंट्स तो अलग ही होते हैं शूज़ के साथ लाइक बहुत अलग सेंटिमेंट्स होते हैं और मेरे मैं कहूँगी कि सो आई हैव द स्टोरी के आई पेंटेड आई 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 डूडल माय शूज़ 
मेरी एक बैटल थी इन आर्गी का एक जैम था उसके उसके लिए मैंने अपने शूज़ रूल किए थे और उसमें मैं <coughs> एक स्पेस uh, था जिसमें मैं अपने फेवरेट लाइक कुछ चीज़ों का नाम लिख रही थी और उसमें hmm. न्यूयॉर्क था hmm. और मुझे नहीं पता था कि बस मैं मैंने लिख दिया था न्यूयॉर्क कि ये न्यूयॉर्क है और ये होगा अभी ज़िंदगी में कभी और वही शूज़ जो हैं वो आयरनिकली मैंने पहने थे रेडबुल बी सी वन का साइफर करते हुए और जीती थी मैं और फिर मैं वो शूज़ अपने लेके गई थी न्यूयॉर्क और फिर मैं न्यूयॉर्क में शूज़ में घूमी थी एक दिन निकाल के वो शूज़ हालांकि मुझ पर थोड़े से वो छोटे हो गए थे तो लेकिन वो फिर भी मैंने पहन के न्यूयॉर्क घूमा और फिर मैंने उनमें अपनी बैटल भी की थी तो ये नो शूज़ तो आपके ऐसे आप मतलब अब मुझे वो वो मेरे दिल के बहुत करीब है वो शूज़ क्योंकि उनसे उनमें मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स किए हैं तो वो सेंट द कनेक्शन दर आई हैव द शूज़ इज इट्स सो डिफरेंट एंड इवन दो जैसे कि नॉर्मल मुझे आई आई लव एयर फोर्सेज आई मतलब आई हैव लॉट ऑफ एयर फोर्सेज आई लव एयर फोर्सेज आई वेयर दम लॉट एंड देर वॉज अ टाइम वेर आई कूडन अफोर्ड एयर फोर्सेज और जॉर्डन और यू नो दीज फैंसी शूज़ और जब वो फेक वाले शूज़ दे के पहनती थी और मैं अभी कुछ दिनों पहले बात ही हो रही थी कि अब लाइक हम अब अब होता ना कि हाँ फेक ओ माई गॉड और मतलब देखने में हम लाइक देख रहे थे कि कौन सा जॉर्डन है कहाँ से लिया तूने और ये कितने का और ये तूने कौन से पेज से लिया और ये तो उसका टिक तो यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये और एंड ऑल ऑफ दैट यू नो शिट एंड एट दैट टाइम आई डेंट मैटर एट दैट टाइम आई न्यू देर वॉज देर इज अ टेक That is yeah. that should be there. They I don't fucking care if it's inverted. Inverted. I don't care. <laughs> I want that <laughs> shoe, <laughs> and that yeah. shoe is fifteen hundred. Yeah. So I'll get it. Yeah. Okay, मुझे नहीं चाहिए पच्चीस हजार, तीस हजार, चालीस हजार का shoe. मुझे पंद्रह सौ में ही चलेगा. चलेगा. तो वो वाला भी time था. And now मेरे पास हैं बहुत सारे air forces हैं और बहनती हूँ अपनी मर्जी से. लेकिन you know that connection that you have. Like the doodle art बनाया और New York का crazy यार. It turned out to be so lucky for you. कह सकते हैं लेकिन जाना चाहिए मतलब कर रही है लेकिन एज अ प्रोफेशन नहीं कभी भी सही कभी भी तो नहीं कभी भी इज आई आई थिंक आई लिमिट माई सेल्फ आई डोंट वांट लिमिट माई सेल्फ बट आई थिंक के वेयर आई एम राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन माय लाइफ देयर आर थिंग्स मोर देयर आर थिंग्स व्हिच गिव्स मी प्लेजर मोर देन एक्टिंग सो आई वुड वांट देम टू बी माय प्रोफेशन लाइक डांसिंग लाइक ट्रैवलिंग सही लाइक पेंटिंग लाइक आर्ट एंड ऑल ऑफ दैट एक्टिंग इज आई थिंक इट्स 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 अ इट्स अ जॉब दैट Like I told you, acting is mm. a very different job. Different it's job. like you're going the shoot, so by me, at me, you're coming, then going back, then yeah. coming back, going back, coming back, the same thing, same thing, same, same thing. Same thing. And why am I doing art? Because I don't want to do the same thing again, again and, again. and again. So if I have to do that, and if I fall back to the same pattern, then what is yeah. my point of all this rebellious actions that I've did in my life? <laughs> exactly. I mean, you're trying to get to the point. Because I'm a nine to five guy, new person. Boom, boom, boom. No, it does require a lot of discipline, yar. लोग कह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ रहा है रेवोल्यूशन आ रहा है हमारी फिल्म में बेहतर हो रही है बेहतर हो रही है और अब हिप हॉप की भी बात यही बात हो रही है रेवोल्यूशन आ रहा है रेवोल्यूशन आ रहा है रेवोल्यूशन लेकिन आएगा या आ रहा है या आ जाएगा कैसा लगा आपको स्टूडियो चलो ठीक है अच्छा चलो कैसे डरे रहे अच्छा चलो एक और डबल आ गए चलो डबल आ गए हां डबल टेक सीन ब्लू टेक हां चलो ये भी आ गया स्टार आल्सो वन वन अच्छा रेड बुल की टैग लगी है रेड बुल गिव्स यू मींस ना ये 
अच्छा तो हो गया हो गया हम लोग ए आई के बारे में बातें कर रहे थे वी कैन डू दिस ऑल डे ना फिर फिर भी भी एक्सपीरियंस नहीं यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अब हमने पता नहीं तीन घंटे की बहन पॉडकास्ट कर लिया है हम बारह बजे बैठे थे और अभी सवा दो हो रहे हैं तो हमने काफी लंबी पॉडकास्ट कर लिया है जो काफी अच्छी माई पॉडकास्ट गई और इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर मुझे मजा आया बहुत अच्छा लगा बॉयज हमें आपकी बातों से बड़ा मजा आया यार ये ये ना थोड़ी बातें राज की रहने दे देखे जीम से जाफर वाले में हमने तो कैपचीनो रखा था लेकिन मेरे में डीव रखा है इन्होंने जाफर को तुमने पानी पिलाया उसको कैपेचिनो बोला पड़ा कि सर प्लीज कैपेचिनो बोल दिएगा ये तो राज खोल दिया पानी में जर्दा पानी में जर्दा कलरफुल पानी पिला रहे हम लोग चूजे नहीं होते बचपन में खरीदते हैं जिस कलर के उस कलर का पानी पिलाया जा रहा है यहाँ पे एक आर्टिस्ट को एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट को बना के मीडिया ये पिलाया जा रहा है यहाँ पे कुत्ते का पेशाब तो नहीं है ऑफर दे सकते अबे तू छोड़ दे 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 मंथली कितने देगा मंथली कितने देगा मंथली कितने देगा तू कर मंथली कितने देगा बता 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 जल्दी बता जल्दी बता जल्दी जल्दी नहीं 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 अपुन जब पैसे पे बात करता है लाल नोट दिखाने का अपुन भी आएगा ओनली लाल नोट में दस दस लाल नोट तूने सौ रुपए की बात नहीं करना मेरे सामने समझ आई छोटे आदमी पांच हजार से कम में बात नहीं होती है बल्कि डॉलर्स में बात हो पता है किससे बात कर रहे हो डॉलर्स डॉलर डॉलर साइन डॉलर डॉलर साइन डॉलर डॉलर बिल डॉलर डॉलर बिल हंड्रेड डॉलर 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 आई एम गोना पाप सम कैश गुड टू फक इट यार थैंक यू अगेन तीसरी बार हो गया बस करो बस खत्म करो इसको खत्म करो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी थैंक यू सो मच इनको खत्म करो बॉय इनको सब्सक्राइब लाइक करो कमेंट करो इनको थोड़ा वायरल वायरल करो चुप हो ये बहुत बोलते हैं बॉयज वैसे आज तो हमने बहुत कम बोला चलो अलाउ फेज अलाउ फेज थैंक यू फॉर द शो गाइस थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाय बाय पीछे लग कैमरा भी यार खत्म